নমস্কার বন্ধুসক কুমার বসন্ত লাইভর পোন্ধর নম্বর আজির খণ্ডট লো মানে সকলকে স্বাগত জানাইছো আজির এই লাইভ অনুষ্ঠান গণিত বিষয়র বহুখি প্রশ্ন সামরি লম তারপরে টেটর যেহতিয়া খবর সেইখিনও দিম এস এস ও সম্পর্ক দু আশার কম আর ডি এল এডর কিনা নতুন নটিফিকেশন আছে নাকি সেইখিনও জানাম আপনাদের যখন আজির এই লাইভ অনুষ্ঠান উপস্থিত আছে মানে সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো মানে আজি আপনাদের পনে পনে কিছু প্রশ্ন লো যাম গতি আপনার সকল সাজু হোক আর মানে লাইভ উপস্থিত যখন হওয়া নাই সকল হওয়ার লগে লগে মূল অনুষ্ঠান আরম্ভ করি প্রকৃততে আজি আপনার আর অকমা সালে আবলে চেষ্টা করছিল বা যেই নহক এইখানে কথালে নাযাও লাইভ আপনার এশজন পার হওয়ার লগে লগে মূল প্রশ্নোত্তর যে শিতান গতি মানে আরম্ভ করি এইখিন আপনার কম তো মেথমেটিক্সর কেশনের ওপর আজ মূল বিশেষ লাইভ অনুষ্ঠান হব গতি মীনাক্ষী দাসে কে ভাল লাগিল স্যার কেতিয়া চাব ভাবি আছিল বন্দনা কলিতায় কে স্যার এটা বহুত অপেক্ষা অন্তত গতি আপনার সকল থাকিব ইউটিউব লাইভর মূর এই পোন্ধর নম্বর খণ্ডট লো মানে বসন্ত আপনার স্বাগত জানাইছো আজ মূর বিশেষভাবে গণিত বিষয়ের এনে কিছু প্রশ্ন আছে যুহ আপনার কারণে অতিক প্রয়োজনীয় হব আর মানে আগর লাইভ অনুষ্ঠান গীতাটো গণিতর বহুখি কথা আলোচনা করছো আজি মই গণিতর অধিক প্রশ্ন আলোচনা করবলে চেষ্টা করি গতি আপনার সাজু হোক উত্তর দিবলে আগর আগর খণ্ড কেটা পাম মীনাক্ষী দাসে কে অল্প প্রবলেম হওয়া বাবে পাপু দাস স্যার মানে চাব সময় নিমিলে কিন্তু যখন সময় চাও ভাল লাগে বহুত মিনুয়া বেগম কে স্যার আপনি এইট পি এম আছে নাই মূল ইয়াতে লেট হল আসল মানে সাত বজার অহা কথা আসলে আসল আট বজার পিছতে আছো আপনার দেরি হওয়া নাই মোরহে দেরি হয়েছে আবার যে নয় কেটে মানে মূল অনুষ্ঠান আরম্ভ করব বিচার মানে আপনার কারণে অধিক কমেন্ট আর অন্যান্য কথা দেরি করে না থাকো আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিবলে সাজু হোক যাতে আজির এই অনুষ্ঠান আপনাদের অধিক প্রশ্ন সামরি লোব পে মানে পার আর আপনার যাতে উত্তর দিব পে সেইখানে আপনাদের চাব মানে গণিত বিষয়ের বিশেষকে প্রশ্ন লোম এটা আপনাদের সাজু হোক উত্তর দিব কারণে মানে আজিরপা একটা সিদ্ধান্ত লো আসল মানে এই বাদ চাই আসো মানে হান্ড্রেড মান হওয়ার লগে লগে মানে আসল কেশন করি বলে গতি আপনার দু এটা কথা কই লো যে এস সি আর টি অডিয়েল মোডর যে ডি এল এড কোর্স সেই ডি এল এড কোর্স এটাও অর্ডার অহা নাই গতি আপনাদের যদি হ্যাঁ ডি এল এড করি বলে ভাবি আছে তেতিয়াহলে আর কেদিনমান অপেক্ষা করক গতি আপনাদের ডি এল এডর অর্ডার অহার লগে লগে মূর এই লাইভ অনুষ্ঠান মানে কই দিম আপনাদের পরাপক্ষ এডমিশন লোলে চেষ্টা করব কারণ এই ডি এল এডটো প্রকৃততে প্রত্যেকের কারণে প্রয়োজন যখন ডি এল এড নাই আর কালি মানে প্রগ্রেম এস ও এসর সম্পর্কে কলো এস ও এসর বিভিন্ন চেন্টার কথা কলো আর এস ও এসর প্রকৃততে এডমিশন এটা হয়ে থাকিব আর দুহাজার বিশ চনের এপ্রিল মাহত আপনাদের পরীক্ষা দিব পার আর যখন মোক সুধি থাকে যে আসল ডি এল এড নকরাকে হব নাকি মানে সেই সকল স্পষ্ট করে দিও যে ডি এল এড লাগবই ডি এল এড পড়ি থাকা হলেও লাগিব ডি এল এডর রেহাই হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই গতি আপনাদের টেট পরীক্ষার কারণে সাজু হোক আর যখন ডি এল এড নাই আপনাদের মূল লাইভ অনুষ্ঠান লাইভ অনুষ্ঠান চাই থাকিব গতি লাইভ অনুষ্ঠান চাই থাকলে আপনাদের গম পাব ডি এল এডর শেহতিয়া খা খবর আছে নাকি হয় আর ইয়াতে মো কমেন্ট দিছে মিলি যে স্যার টুডে ইউ আর লুকিং ভেরি হ্যান্ডসম থ্যাংক ইউ নেক্সট বিনয় কৃষ্ণ বড়ায় কে স্যার মানে নিউ সাবস্ক্রাইবার যেই নহক আজ মানে আপনার কারণে মানে গণিত বিষয়ের কিছু গণিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন লো আছো প্রথম আপনার মালবিকা বড়ায় কে যে সাত বজার পর রয়েছে হব মানে এটা স্টার্ট করি যে আপনার আজি গম পায় যে আজি দিনটো মানে প্রশ্ন আরম্ভ করছো আগে সাজু হোক 
আজি দিনটো আসলতে এটা বিশেষ দিন আপনাদের কালি দিনটো কথা জানে যে পাঁচ জুনের দিনাখন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয় সমগ্র বিশ্বতে আর এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের পাঁচ জুনত আর দুটা দিবস আছে সেই দুটা হল সার্বিয়ার মুক্তি দিবস আর সিসিলির স্বাধীনতা দিব পাঁচ জুনের দিনাখন কি আসলে বিশ্ব পরিবেশ দিবে দিব আর সার্বিয়ার মুক্তি দিব আর সিসিলির স্বাধীনতা দিব এটা মানে কালি দিনটার কথা কলো আজি হল ছয় জুন এই ছয় জুন তো বিশ্বর এখন দেশের রাষ্ট্রীয় দিবস আজি মানে প্রথম প্রশ্নটা লো যে আজি এই ছয় জুন তারিখ তো কোন খন দেশের রাষ্ট্রীয় দিব আপনাদের কমেন্টত উত্তর দিয়ে এটো আপনাদের জেনেল নলেজর কারণে গণিত বিষয়ে নয় জেনেল নলেজর কেশন হয় আজি যয় জুন তারিখ তো এই ছয় জুন তো বিশ্বর কোন খন দেশের রাষ্ট্রীয় দিবস আপনাদের উত্তর দিয়ে যখন জানে আর নজানিলেও চিন্তা নক মানে উত্তর তো দিয়ে দিম কোনোবাই উত্তর দিয়ে নাকি চাইস ইয়াতে উত্তর দিয়ে আছে জাপা শিক্ষাকর্মী টেট অনুষ্ঠিত হবো বলে পাইছো আমি দিব পারিম জানো নাই শিক্ষাকর্মী টেট তো সকলে দিব নো শিক্ষাকর্মী সকলহে দিব আর যখন শিক্ষাকর্মী মোক কমেন্ট করে আসল সোধে যে শিক্ষাকর্মী সকলে টেট দিবলে হলে কি করব যে ডিস্ট্রিক্ট মিশন কোর্ডিনেটর লগত যোগাযোগ করব ডিস্ট্রিক্ট মিশন কোর্ডিনেটরক তালিকা প্রস্তুত করবলে এই দায়িত্ব দিছে গতি ডিস্ট্রিক্ট মিশন কোর্ডিনেটর বা জেলা উপায়ুক্তর যোগাযোগ করলে আপনাদের যখন শিক্ষাকর্মী আসলে আর শিক্ষাকর্মী সকল তালিকাত অন্তর্ভুক্ত হব আর এইখিনিতে মানে কোম যে দুহাজার পাঁচ সনের পর দুহাজার বারো সনের একত্রিশ মার্চল ধারাবাহিকভাবে ছয়রপা চৈধ বছর বয়সের যা বিদ্যালয় বহির্ভূত ছাত্র ছাত্রী সর্বশিক্ষা অভিযান মিশনের এক আঁচনির জড়িয়ে বিদ্যালয়ত বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে তাত কিছু প্রায় দশ হাজার মান শিক্ষাকর্মী নিযুক্তি দিয়া হয়েছিল সেই দশ হাজার শিক্ষাকর্মীয় দুহাজার পাঁচ সনের পর দুহাজার বারো সনের একত্রিশ মার্চল পাঠদান করে আসলে পরবর্তী সময় বিভিন্ন কারণ সেই পাঠদানের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখব নয় বা নতুনকে নিযুক্তি প্রক্রিয়া হওয়ার বাবে সেই সকল শিক্ষাকর্মীক চমুক এস কে বুলিয়ে কয় লগত ভলেন্টিয়ার সকল আছে আর শিক্ষাকর্মী সকলেতো টেট দিব সেই কারণে তার এখন তালিকা প্রস্তুত করবলে ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে জেলা মিশন কোর্ডিনেটর অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট মিশন কোর্ডিনেটর যখন আছে বহু বহু মানে জেলাত কি হয়েছে যে যখন আসলতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে তখেতকে এই দায়িত্ব দিয়ে গতি সেই সকল যোগাযোগ করব আপনাদের তালিকা তো প্রস্তুত করা সুবিধা হব আর ভলেন্টিয়ার সকল পরাপক্ষ ডিস্ট্রিক্ট মিশন কোর্ডিনেটর যোগাযোগ করব যাতে হতা হবল নয় কিনা প্রকারে স্পেশাল টেট দিবপরক উপায় এটা পায় আর ডিএল এড আর বি এডর কথাটা কেছে গতি ডিএল এড আর বি এড তো প্রয়োজন গতি এই বিষয়ে চূড়ান্ত আপনাদের জানবলে হলে জেলা মিশন যে সমন্বয়ক আছে আর সেই সমন্বয়কর আপনাদের তালিকা অন্তর্ভুক্ত হবলে চেষ্টা করব এটা মানে আপনাদের মানে যে মোক সুধিছিল বিশ্বজিৎ বরাই সেই সম্পর্ক মানে উত্তর তো দিল আর আপনাদের মানে এটা প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নটা মানে সুধিছিল আর মূল অডিওটা আপনাদের ভালকে শুনেছে নাই কব কারণ মানে মূল কাশত মানে ফ্যান চলি আছে গতি ফ্যান যদি ঘুরি থাকে অকমান অডিওট প্রবলেম হয় আপনাদের মোক কমেন্ট করে জানাব যে অডিওটি আপনাদের ভালকে শুনেছে না নাই এটা যখন মানে সুধিছিল আজ এই ছয় জুন তারিখ তো ছয় জুন তারিখ তো বা পাঁচ জুনের তো রেফারেন্সত কে দিছিল আর ছয় জুন তারিখ তো বিশ্বর এখন দেশের রাষ্ট্রীয় দিব হয় কোন খন দেশের মানে সুধিছিল দামোদর সূত্রধর দিবাকর শকিয়া এটালেক মানে শুদ্ধ উত্তর তো কারো পয়া নাই আসল মানে চাই গে আসো সুমন তালুকদার গেছে প্রতিটি ভিডিও শেয়ার করে ধন্যবাদ তারপরে যখন উত্তর দিছে মানে চাই গে আসো স্যার পিছত ডিএল এড পারিব নাকি সুধিছে টেট দিবল পিছত ডিএল এড দিব নাকি টেট দিয়ার পিছন নয় নয় টেট দিব কারণে ডিএল এড লাগিব নেক্সট ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোনোবা শুদ্ধ উত্তর দিছে নাকি চাইছো আসল কারো মানে শুদ্ধ উত্তর এটালেক দেখা নাই মোহন দাসে কে ভাল নে ভালে বারো কবসন কোনোবাজনে সুধিছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নাই মানে 
ভলেণ্টিয়াৰ কোনোবা দিব পাৰিমনে সুধিছে আমিতো আগতে শিক্ষা কৰ্মী আছিলোঁ এতিয়া এন আৰ এছ টি চি আৰ্বান এই ভি হিচাপে আছোঁ আমি দিব পাৰিমনে ছাৰ ৰূপালী হাজৰিকাই কৈছে এই সম্পৰ্কত কওঁ যে শিক্ষা কৰ্মীসকলৰ কাৰণে যিটো বিশেষ টেটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে এই সম্পৰ্কত তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আচলতে দায়িত্ব দিছে জিলা মিছন সমন্বয়ক ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কৰ্ডিনেটৰ গতিকে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব তেতিয়া ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু বিশ্বজিৎ বৰা কৈছে অকল শিক্ষা কৰ্মীৰ কাৰণেহে পাতিব নেকি হয় সদ্যহতে শিক্ষা কৰ্মীৰ কাৰণে ঘোষণা এটা হৈছে আৰু জেনেৰেল টেটো হ'ব ইয়াৰ পাছতে হ'ব গতিকে সকলো সাজু হওক নেক্সট বৰষা শৰ্মাই কৈছে ছাৰ আপুনি কথাবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ কয় থেংক ইউ বৰষা তাৰপিছত ছুইডেনৰ কোনে উত্তৰ দিলে চিত্ৰকল্প চুতীয়া মই আচলতে কমানবোৰ চাই গৈ আছিলোঁ চিত্ৰকল্প চুতীয়াক বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিৰ ছয় জুন তাৰিখটো বিশ্বৰ এখন দেশ সেইখন হৈছে ছুইডেন ছুইডেনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস ছয় জুন তাৰিখটো ছুইডেনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস শুদ্ধ উত্তৰ দিছে চিত্ৰকল্প চুতীয়া চিত্ৰকল্প চুতীয়াক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বন্দনা কলিতা কৈছে শুনিছোঁ ছাৰ ভাল হয় আপোনালোকে কমেণ্টটো ক'ব মানে শুনিছে নাই অডিঅ'টো ক'ব জ্যোতিকা হালৈও কৈছে যে ছুইডেনৰ ছুইডেনৰ যিসকলে উত্তৰ দিছে জ্যোতিকা হালৈ ছেকেণ্ড ছেকেণ্ডত আছে অডিঅ' অ'কে বুলি কৈছে ডি এল এ লাগিবনে এল পি টেটৰ কাৰণে সংগীতা শইকীয়াই কৈছে ডি এল এ লাগিবনে নিশ্চয় লাগিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ জ্যোতিকা দীপাংকৰ বৰুৱাই কৈছে ছুইডেনৰ আজিয়ে নহওক দীপাংকৰ বৰুৱা আৰু যিসকলে কুমাৰ হেমন্তয়ো কৈছে মই ছাৰ ভালেই লাগিছে আপোনাৰ ভিডিঅ' ঠিক আছে বাৰু আৰু কোনোবাই কিবা কৈছে নেকি চাইছোঁ ছাৰ আপুনি এটা টাইমতে লাইভ আহে নেকি আজিহে পাইছোঁ মই মীনাক্ষী দাসে প্ৰথম পাইছে হয় প্ৰকৃততে এইটো সময়ত আহিলেই মোক লাইভত পায় আচলতে তাৰপিছত ছাৰ কনফাৰ্ম নহয় বুলি কৈছে মালবিকা বৰুৱাই আজিয়ে নহয় মই আপোনালোকক ক'লোঁ যে ছয় জুন তাৰিখটো কি দিব ছুইডেনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস মই আজি যিহেতু ছয় জুন সেইকাৰণে মই এই প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছতে মই গণিতৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়লৈ আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব মই অধিক প্ৰশ্ন যাতে আজি সামৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু এইখিনিতে মই কওঁ আপোনালোকে অডিঅ'টো যদি ভালকৈ শুনি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই থাকিব আৰু যদি কেনেবাকৈ নুশুনাও হয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই লগে লগে তেতিয়া গম পাম হ'ব এতিয়া মই এটা সহজ প্ৰশ্ন সুধিছোঁ আপোনালোকে জানিবলগীয়া টেটৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ থওঁ যে অকল টেট পৰীক্ষাই নহয় আগন্তুক হ'বলগীয়া বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে মোৰ এই লাইভ অনুষ্ঠানত আলোচনা কৰা প্ৰশ্নসমূহ অতিকৈ দৰকাৰী হ'ব কোনোবাই যদি ভাবিছে যে মই টেট দিব নোৱাৰিম মোৰ ডি এল এড নাই কিবা নাই গতিকে আপোনালোকে সেইটো চিন্তা নকৰিব সকলোকে প্ৰস্তুত হ'বলৈ কওক এই প্ৰিপেৰেশ্যনটো ভালকৈ চলক টেট বুলিয়ে প্ৰিপেৰেশ্যন চলক টেটৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে কি হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু অসমত এতিয়া হৈ থকা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবিলাক আচলতে এই টেটৰ ছিলেবাছৰ লগত প্ৰায়খিনি সামঞ্জস্য আছে গতিকে প্ৰস্তুতি চলাই থাকিলে বহুত লাভ হ'ব আচ্ছা মই প্ৰশ্নলৈ যাওঁ এতিয়া টংকেশ্বৰ বৰগোহাঁই কৈছে ছাৰ মোৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ নিদিয়াৰ বাবে বেয়া পাইছোঁ এতিয়া আচলতে কি হৈছে মই প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক বেছিকৈ দিয়া নাই দুই এটা মই চাই চাই গৈছোঁ অজয় প্ৰসাদে কৈছে ছাৰ আপোনাৰ ছাউণ্ড কোৱালিটি বহুত ভাল থেংক ইউ ছাৰ অডিঅ'টো ভাল হৈছে বুলিয়ে কৈছে যিয়ে নহওক নেক্সট মই আচলতে কুৱেশ্যনটোলৈ যাবলৈ গৈছোঁ বিচাৰি আছোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব কিছুমান কথা মই উত্তৰ লৰালৈকে দিব নোৱাৰোঁ তথাপি মই তথাপি মই আপোনালোকক মই পৰাপক্ষত উত্তৰ দিয়ে থাকোঁ কিছুমান এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ সাজু হওক আচলতে মই কথা যদি কৈ থাকোঁ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনবিলাক থাকি যাব গতিকে আপোনালোকক মই পৰাপক্ষত যিমান পাৰি প্ৰশ্ন সামৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ কোনোবা এজনে সুধিছে বি এ পঢ়ি থকাসকলে হ'লে পাৰিম নে বি এ পঢ়ি থকা বুলি কথা নাই ইয়াত বি এ পাছ বি এ আচল কথাটো ডি এল এত আছেনে নাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজ আছে নাই টেট পৰীক্ষা দিবলৈ কি কি অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন এই সম্পৰ্কে মই ভিডিঅ' দি থৈছোঁ মোৰ চেনেলটো চাব সকলো তথ্য গম পাব গতিকে একেখিনি কথা কৈ থাকিলে ভালো নালাগিব হয় নহয় মই আচলতে গণিত বিষয়ৰ বহুখিনি প্ৰশ্ন ইয়াতে সামৰি ল'ম বুলি আজি মানে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ গতিকে আপোনালোক সাজু হওক
আর কোনোবাই মোক সুধিছে যে এস সি আর ডির অর্ডার আছে নাকি অর্ডার অহা নাই খুব অহার সম্ভাবনা আছে প্রসেস চলি আছে গতি অপেক্ষা করব মানে আসলে শেহতিয়া খা খবরবো দিয়ে থাকিম চিন্তা নক রিপুল লোয়িংয়ে কে যে স্যার প্লিজ মোট কমেন্ট চাই উত্তর দিয়ে রিপুল লোয়িং এটা আসলাম কমেন্ট বেছি পড়ি নিম কোনো বেয়া পাব নাল মানে দুই এটা কমেন্ট মানে পড়ি গলো আর হব এটা আপনার আপনার কারণে মানে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ করবার পনেরো মিনিট গলে এটা কোয়েশন কো এটা মানে নেক্সট কোয়েশন তো সুদিব লাগে আপনার সাজু হোক তো আপনার লাভ হব বেশি কথা কয়ে থাকলে সময় তো এনে গিয়ে থাকি এটা মানে দুই নম্বর প্রশ্ন তো এবার মানে নোট করে যাব আপনার ধর ল কেটা প্রশ্ন সুদিলে মো এটা হিসাব ওলাব এটা 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 দুই নম্বর প্রশ্ন তো মানে সুদি সেইটো হয়েছে আপনার কমেন্ট করবলে সাজু হোক যে জামিতির পিতৃস্বরূপ বলে কাক আখ্যা দিয়া হয় আকো কো জামিতির পিতৃস্বরূপ বলে কাক আখ্যা দিয়া হয় আপনাদের এটা কমেন্ট করব স্পেলিংটা ভুল হবও পায় সে একো কথা নাই মাত্র আমি বুঝি পারলে হল যে জামিতির পিতৃস্বরূপ বলে কাক কোয়া হয় ইয়াতে আমার শুদ্ধ উত্তর আমি আসলে কেজনমান পড়ার লগে উত্তর দিম মানে কই যাম মানে এটা প্রথমতে মোট স্ক্রিনত শুদ্ধ উত্তর দেখি উষা বর্মনের উষা বর্মনক বহুত বহুত ধন্যবাদ ইউ লিড বলে কে ইউ লিড নয় ইউ ক্লিড হলো মানে ইউ লিড বলে কোথাও মানে কেতাবা লিখোতে টাইপিংত ভুলও হব পে মানে মোটামুটি সে মানে শুদ্ধ বলে গ্রহণ করছো তথাপি মানে শুদ্ধাই দিছো ইউ লিড নহয় শুদ্ধ উত্তর তো হল ইউ ক্লিড মানে জামিতির পিতৃস্বরূপ বলে ইউ ক্লিডক কোয়া হয় এটা দ্বিতীয়তে লিখিছে সুলেখা বাণিক কয় ইউ ক্লিড লিখিছে তারপর শুদ্ধ হয়েছে অনুপ শর্মা আছে তৃতীয় স্থানত তোমার দুচকু ইউ লিড লিখিছে বারো এই আমি ইউ ক্লিড বলে ধরে লো সে শুদ্ধ বলে ধরছো মানে অকমান শুধরাই দিছো বর্ণালী হাজরিকায় কে ইউ ক্লিড শুদ্ধ হয়েছে নেক্সট মুন্ডা আহমেদ শুদ্ধ হয়েছে মীনাক্ষী দাস ইউ লিড নহে আসল ইউ ক্লিড শুধরাই দিছো মীনাক্ষী দাসতো আমি কমেন্ট শুদ্ধ বলে গণ্য করছো তারপর মালবিকা বড়া শুদ্ধ হয়েছে আনোয়ার হুসেন শুদ্ধ হয়েছে কুমার হেমন্ত শুদ্ধ হয়েছে তারপর নৃপেন কলিতা শুদ্ধ হয়েছে জ্যোতিকা হালৈ শুদ্ধ হয়েছে তারপর মিনু জালি জয়া ডেকা প্রিয়ঙ্কা বড়া বা যখন ইউক্লিড বলে শুদ্ধক দিছে আর মানে সকলকে ধন্যবাদ জানাইছি এটা মানে নেক্সট কোয়েশন তো আগবাড়ি এবার মানে তিন নম্বর প্রশ্ন তো লো আপনার সাজু হোক তিন নম্বর প্রশ্ন তো উত্তর দিবলে আর এইখানে মানে মানে কথা এটা কই লো স্যার কোনবা সুদিছে আপনি কি পোস্ট জব করেছে এইখিনি হব এইখিনি ব্যক্তিগত কথাবিল কই না থাকো আর এটা মানে আগতে কই গলো মানে আপনার চমুকে কো যে মানে টেট পরীক্ষার জড়িত টেট মানে নিজেও কোয়ালিফাইড আর মানে সরকারি চাকরি এটা করে আসো সিমানে সেইখিনিকে জানক আপনার কারণে মানে এই চ্যানেলট বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন যাতে মা সামরি লোব পো অক টেট পরীক্ষাই নহে আগন্তুক হবো পড়া বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কারণেও যাতে উপযোগী হয় মোট এই চ্যানেলটোর যোগে মানে একটা সেই সংকল্প লো আর মানে অধিক প্রশ্ন উত্তর যাতে মানে দিব পো তার কারণে মানে চেষ্টা করি আপনাদের প্রয়োজন সাপেক্ষে কাগজ কলম লো লোব আর যদি কাগজ কলম নলয়ও দিগদার নাই আপনাদের ভিডিওটা শেষ হওয়ার পিছন এই লাইভট শেষ হওয়ার পিছন মানে আপলোড করে দিম তো আপলোড করে দেওয়ার পিছন আপনাদের পরবর্তী সময়তো চাই লোব আর যখন নেটওয়ার্ক কারণে চাবলে প্রবলেম হয় সেই সকলে কি করবো ভিডিওটি প্লে হয়ে থাকোতে যে ডাউনলোড অপশন ওলায় লাইক ডিসলাইক শেয়ার ডাউনলোড আপনাদের ডাউনলোড করে লোব পাব আর তারপর অফলাইন নেট নাথাকলে আপনাদের চাব পাই এই মানে শর্টকে কলো যদি কিনা এটা সুবিধা পায় জনা সকল শিকি লোব হল এটা মানে নেক্সট কোয়েশন তো আগবাড়ি সেটা হয়েছে জামিতি শব্দ অর্থ কি জামিতি শব্দ অর্থ কি আপনাদের উত্তর দিব লাগে জামিতি জামিতি আমি সদায় পাই থাকো জামিতি এটা জামিতি শব্দ অর্থ কি গণিতর তো আর জামিতি তো একবারে অপরিহার্য বিষয়বস্তু হয় নয় এটা আমাকে লাগে জামিতি শব্দ অর্থ কি ইয়াতে মানে চাই আসো কেশন স্যার রেখার যোগ বলে লিখিছে জোখ মাখ করা লিখিছে জোখ মাখ করা মেপ জোখ মাখ জোখ মাখ জোখ মাখ জোখ মাখে লিখিছে অপশন দিয়ক স্যার জোখ মাখ এইখিনে মানে আপনার কোঁ আসল মানে অপশন তো দিয়া নাছিল এটা মানে আপনার অকমান অপশন দিয়ালে নয় মানে শুদ্ধ উত্তরতে কে যাও রেখার যোগ বলে রিপুল লোয়িংয়ে কে 
প্রকৃততে জ্যামিতি শব্দটির অর্থ হয়েছে মাটির জোখমাক আপনাদের প্রয়োজন হলে নোট করে লব জ্যামিতি শব্দর অর্থ হয়েছে মাটির জোখ মাক আর যখন অল জোখমাক বলে কে সেই সকল মানে উত্তরও মানে সম্পূর্ণ নহল মানে শুধাই দিল এই গতি ইয়াতে জোখমাক বলে কে কোনোবাই রেখার জোখমাক কে রিপুল নয়িং প্রভাতী অসম মীনাক্ষী দাস দামোদর সূত্রধর সঙ্গীতা ভরালী মৌসুমী দাস মুকুন্দ গগৈ বা প্রাঞ্জল হালুয়ে জোখ বলে কে গোখ যে নক হবি হবিয়ে কে জোখমাক অনুপ দাসে জোখমাক বলে কে জোখমাক বলিয়ে লিখিছে যে নয় আপনার মানে এটা ক্লিয়ার করে দিল আসল জ্যামিতি শব্দর অর্থ হয়েছে মাটির জোখমাক জ্যোতিকা হালে কে দা দা শেপ অফ রিলেটিভ এরেঞ্জমেন্ট অফ পার্টস অফ সামথিং এইখিন এটা মানে নেক্সট কে নম্বর প্রশ্নটলে যাব সেইটো হয়েছে মানে নোট করে গেছো এবার চারি নম্বর প্রশ্নটলে মানে আগবাড়িছো আপনার সাজু হোক আপনার যাতে মানে এই লাইভ অনুষ্ঠান মানে অধিক প্রশ্ন সামরি লোব পো মানে তার কারণে চেষ্টা করি এবার আর মানে সময় নষ্ট নক পরাপক্ষে মানে প্রশ্নখিনি দি যাব আপনার যদি নোট করার অসুবিধা পায় পরবর্তী সময়তো আপনার চাই লোব কোনো কথা নাই এটা কথা হল মানে এটা কথা আপনার কোয়া নাই যখন আসল মূল চ্যানেল প্রথমবার চাইছে আপনার সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহিব আর সাবস্ক্রাইব করার পিছনে যদি বেল আইকন ওলায় তাতো পেস করবলে নাপাহিব কারণ যদি বেল আইকন পেস করে নথয় তাহলে মানে ইউটিউবত ভিডিও দিয়ার আপনি পাবলে সক্ষম নহব আর মানে আপনার কারণে কষ্ট কো এই কথাখিনি কথাখিনি আসল বেলেগেও জানি লাগে সেই কারণে আপনার বন্ধুবর্গলে বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপলে বা ফেসবুক মেসেঞ্জার যোগেদি আপনাদের মূল ভিডিও লিঙ্ক শেয়ার করব জল জল শেয়ার করব যাতে মূল চ্যানেল আগবাড়ি যাওয়ার সহায় হয় আর ভিডিওটি ভাল পেলে লাইক করব কমেন্ট আপনাদের করিয়ে থাকে নয় জানো আর আপনার সকলক কব যাতে ইউটিউবত কুমার বসন্ত আসাম বলে সার্চ করে এটা নেক্সট সার ইস আগরখিনি কেন সাম আজি হে মানে ফার্স্ট পাইছো মীনাক্ষী দাসক মানে কো হয় ফার্স্ট অহার কারণে আসল ইউটিউবত প্রথমতে কথা হল কি মানে সাবস্ক্রাইব করবলে কলো এই মূল ভিডিওর তলতে রঙাকে সাবস্ক্রাইব বলে লিখা শব্দ এটা আছে নয় কিন্তু আগে যখন সাবস্ক্রাইব করে থাকে পুনের সাবস্ক্রাইব করার প্রয়োজন নাই কারণ সাবস্ক্রাইব তো এবারই করে আর সাবস্ক্রাইব করার পিছনে কাশতে টিলিঙাটোর নিচিনাকে অলাপ সিম্বলটো এই বেল আইকন বলে কয় তাতো পেস করে দিব পেস করে দিলে আসল মানে ভিডিও আপলোড করার লগে আপনাদের নোটিফিকেশন পাব আর মীনাক্ষী দাসে যে কথা সুদিছে যে আগের ভিডিও মানে কেন পাম আগের ভিডিও পাবলে তেনে সহজ মানে বুদ্ধি তো কয়ে দিছো যে ইউটিউবত কিনা এটা বস্তু আমি সার্চ করতে কি হয় ইউটিউব টাচ করার পিছনে ওপরতে এনেকে লিখব কারণে টাইপ করবর কারণে সার্চ অপশন এটা হলে তাতে লিখব লাগিব কুমার বসন্ত আসাম কুমার বসন্ত আসাম হল এটা এই ভিডিওটোর তলতে মূল চ্যানেলটোর নামটা আছে সেই নামটাকে লিখি পেলে সার্চ করলে মূল চ্যানেলটো ওলাই যাব তারপর চ্যানেলের নামটো তাকে এবার পেজ করে দিলে মোট গোটেখিনি ভিডিও ওলাই যাব আর যদি কিনা অসুবিধা পায় জনাজনের পর অনেক সুধি ললে হব নয় জানো এটা মানে নেক্সট কুয়েশ্চনটোলে আহিম হয় এটা আমি কুয়েশ্চনলেহে যাব লাগে আসল কথা বেশি কথা এইবিল কই থাকিলে দেরি হয়ে গিয়ে থাকিব মানে ইউক্লিডর কথা কলো আর আপনার এখিনে মানে নেক্সট কুয়েশ্চন তো লো যে আপনাদের মূল আগের লাইভ অনুষ্ঠান পরিমেয় আর অপরিমেয় সংখ্যার কথা শুনেছিলে হয় নে নয় পরিমেয় সংখ্যা যা সংখ্যা পি বাই কিউ আকার প্রকাশ করব পি কিউ অখণ্ড সংখ্যা কিউ নট ইকুয়াল জিরো মানে অকমান বুঝাই দিছিল আর যদি প্রকাশ করব নয় সেইবিল হল অপরিমেয় সংখ্যা পাই তো এটা অপরিমেয় সংখ্যা রুট টু তো এটা অপরিমেয় সংখ্যা মূল নেটওয়ার্ক প্রবলেম হওয়া নাই কোনোবাজনে খুঁজিছে দামোদর সূত্রধর গতি আপনাদের বাকিবিলা ভালকে চাই আছে না কোক দামোদর সূত্রধরে কে যে নেটওয়ার্ক প্রবলেম মতো তো ইয়ার নেটওয়ার্ক প্রবলেম দেখা নাই মানে নেক্সট কুয়েশ্চনটোলে আগবাড়ি বিচারি আপনাদের কিনা প্রবলেম পাইছে যদি মোক কয়ে যাব কমেন্ট করে পাইছে নাকি কোকচন মূল ভিডিওটা ভালকে দেখি আছে না নাই আসু সার বলে কে বর্ণালী ভালকে চাই আছে তো ঠিকই আছে হব কারবার হয়তো ব্যক্তিগত প্রবলেম হয়েছে নেক্সট মানে কুয়েশ্চনটো মানে সুদিছিল কি যে পরিমেয় অপরিমেয় সংখ্যার কথা মানে কালি লাইভ অনুষ্ঠান কিন্তু মানে চৌধ্য নম্বর লাইভট এটা মানে আজি আপনাদের কারণে একটা প্রশ্ন দিব বিচারি প্রশ্নটা হল প্রশ্নটা আপনাদের ইন্টারেস্ট দিয়ে শুনক বহুতে নাই পাওয়া বলে কে যে মো কোনো ভিডিও পা প্রবলেম পাওয়া নাই ঠিক আছে বারো প্রশ্নটা শুনক এটা সর্বপ্রথম আবিষ্কার হওয়া সর্বপ্রথম আবিষ্কার হওয়া এই প্রশ্নটা অকান কমপ্লেক্স হব মানে প্রশ্নটা অকান চেঞ্জ করে দিছো কি সংখ্যার উৎপাদক মাত্র এটা 
আপনাদের কমেন্ট করব কি সংখ্যার উৎপাদক মাত্র এটা সুনিয়া বরাই কে স্যার ভাত সালে বনায় আজি আজরি হয়ে লাইভ চাব আছো থ্যাংক ইউ সুনিয়া বরা ইয়াতে মো কমেন্ট দিছে মই মানে কি সংখ্যার উৎপাদক মাত্র এটা ইয়াতে শুদ্ধ উত্তর তো দিছে ললিত মেধি ললিত মেধিক বহুত বহুত ধন্যবাদ ললিত মেধিয়ে শুদ্ধ উত্তর তো দিছে এক আসল এক সংখ্যাটোর উৎপাদক মাত্র এটা আর নেক্সট আছে কনসেং বরগোহাঁই নেক্সট থার্ডত আছে মুকুন্দ গগৈ চতুর্থ সুদেশ রাজার পঞ্চমত আছে হবি হবি আপনাদের এটা কথা কলো মানে মাত্র টপ ফাইভ অকল শ্রেষ্ঠ পাঁচটা কমেন্টর নামহে পড়ি দিম এবার নেক্সট মানে পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি আগবাড়ি সেটা হয়েছে কি সংখ্যার ধনাত্মক নাই বা ঋণাত্মক নহয় কোন সংখ্যা কি সংখ্যাটা ধনাত্মকও নহয় ঋণাত্মকও নহয় আপনাদের উত্তর দিয়ে কোন সংখ্যা ধনাত্মকও নহয় ঋণাত্মকও নহয় ইয়াতে মানে শুদ্ধ উত্তর এটা পাবল সক্ষম হয়েছো প্রথম তো শুদ্ধ উত্তর দিছে জুরি মণি চৌধুরী জুরি মণি চৌধুরীক বহুত বহুত ধন্যবাদ কোন সংখ্যার ধন্যাত্মক বা ঋণাত্মক নহয় কোন সংখ্যা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক নহয় মানে এই প্রশ্ন সুদিছিল শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে শূন্য শূন্যটা ধনাত্মকও নহয় ঋণাত্মক নহয় দ্বিতীয় স্থানত আছে এটা আসল মীনা মনীষা কলিতায় দুটা জিও দিলে হয়তো টাইপত ভুল হবো পায় এই মানে শুদ্ধ বলে গন্তি গণনাত ধরছো তৃতীয়ত আছে ললিত মেধি চতুর্থ দুষা বর্মন পঞ্চমত আছে আশিস পানা মরাল পঞ্চমত আছে কাজী নার্গিস সুলতানা আর যদি সকলে জিরো বলে শুদ্ধ উত্তর দিছে সকলকে মানে ধন্যবাদ দিছো এবার মই ছয় নম্বর প্রশ্নটি আগবাড়ি ছয় নম্বর প্রশ্নটি হয়েছে আপনার এই মাত্র উত্তর দিলে কি বলে মানে প্রশ্নটি খুঁজিছিল যে কি সংখ্যার ধনাত্মক বা ঋণা কোন সংখ্যা মানে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক নহয় আপনাদের উত্তর দিলে কি বলে যে শূন্য বলে এটা মোর ছয় নম্বর প্রশ্নটি হল শূন্য আবিষ্কারক জনের নাম কি যে কোন কোনে আসল শূন্যটা আবিষ্কার করেছিল মানে একটা ক্লু দি দিছো যে ভারতীয় গণিতজ্ঞ সেজন শূন্য আবিষ্কারক কোন ইয়াতে প্রায়বিল উত্তর দিছে কি বলে আর্যভট্ট বলে দিছে আর্যভট্ট 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 রামানুজন ব্রহ্ম ব্রহ্মগুপ্ত জানমণি গগৈ প্রথম তো শুদ্ধ উত্তর দিছে শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে শূন্য আবিষ্কারক ভারতীয় গণিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্ত শুদ্ধ উত্তরটা দিছে জানমণি গগৈ জানমণি গগৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ ব্রহ্মগুপ্ত আর দ্বিতীয় স্থানত আছে তুখেশ্বর বরগোহাঁই তারপর তৃতীয় স্থানত কোন আছে প্রণামিকা দোলাকে লিখিছে ব্রহ্মগুপ্ত লিখিবলে ধরেছে বা প্রণামিকা দোলাকে আসল ব্রহ্মগুপ্তই লিখিছে কেউ লিখোতে অকমান লড়ালে ভুল হবো পায় তারপর রূপালী হাজরিকায় লিখিছে শুদ্ধ হয়েছে শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে ব্রহ্মগুপ্ত নেক্সট আছে কবিতা বরা শুদ্ধ হয়েছে তারপর প্রণামিকা দোলাকে ব্রহ্মগুপ্ত বলে পিছত শুদ্ধহে লিখিছে ঠিক আছে শুদ্ধ হয়েছে জয়া ডেকা শুদ্ধ হয়েছে এবার মানে পাপু দাস শুদ্ধ হয়েছে মানে নেক্সট কুয়েশন বলে আগবাড়ি এবার সাত নম্বর প্রশ্নটি এইবিল প্রশ্ন আসল আপনাদের কারণে দরকার হব গতি আপনাদের পরাপক্ষ এই লাইভ অনুষ্ঠান নোট করব নিল সময় হয়তো নাতরিব পে ভিডিওটা আপলোড হওয়ার পিছত আপনাদের কি করব ভিডিওটা আপলোড হওয়ার পিছত আপনাদের মানে কালি লো বা অকান দেরিক দেরিক আপলোড হয়ে যাব নয় তারপর আপনাদের ভিডিওটা পুনের প্লে করে লোব আর পরাপক্ষে নোট করে লোব নোট নকলে আপনাদের শুনে শুনেও মনে রাখব কই পারি টেট পাস করব কি বলে কে আনা কই এনে কই পড়ি পড়ি টেট পাস করব নয় কোনবা যে আজাহার এলে কে যে এই টেট পাস করব নি কোনবাই টেট পাস কারক নক আপনাদের কারণে মানে সহায়ত আছো আর যদিহে আপনাদের ভাবিছে মতো কে যে অকল আপনাদের মো লাইভ অনুষ্ঠান চাই থাকলে যেন টেট পাস করব 
आपल सहय हम किसान प्रश्न आप नजान पारे और लाइफ तो लगे लगे नोट कर लीसू बी कैसे तृष्णा डेकाय लेटलि एराइव इंडेस शैक सार मैं यार एस सी आर टी डी एल एड फाइनल दी मैं टेट दी पारिमने निश्चय पारा लाइफ नोट कर रखी सार पोहरे कैसे ठीक है क्या जो भाई से मोर लाइफ चाहिए लाभ ना तक अपनी काम एटा कर भाई से लाइफ लाभ ना लाइफ बद दिए कितब पढ़ोगे है ना मैं आसल भल पा सकोक आम लाइफ दी आसो क्या बेहद पाले नाचा के लिए समय खर्च कर चाहे आ मो चाम जिस लाइफ जो उपस्थित संख्या तो कम मो लाइफ अनुषान बंद कर दिन सीमान ही कथा और एट कथा कि आप लोग दिन दिन तो बेलेग बेलेग पढ़ी थी पार्ब और मैं रात भाग जी लाइव अनुषान दी नतुन नतुन आपन लोग प्रश्न सामुरी बोले चेस्ा करूँ बहुते आसल गणित विषय तो बड़ जटिल पाए कारण मोर ये लाइव अनुषान बहुत दर्शक आर्ट्स बेकग्राउंड है मैं जानू बहुते आसल गणित कारण भिति एट आर सायस पढ़िल किसान सो सो कथा आसलते चर्चा हो नाथकिले पहरी जो है सीकार मैं परपक्ष मैं गणित विषय तो बेसिक लैसो कारण बकी किसान कथा अपन लोग पढ़ी पे जानव पार्बार नेक्स्ट मैं क्वेशन तो लो विचार क्या बहुते मूल आसलते कैसे जो सार सदा क्वेशन सोधे तक सी आ सार सदा जीव प्रश्न सोधे बारे बारे मैं शुनब बोरींग लगे है सार सदा जीव क्वेशन सोधे तक सी आए जो लाइफ चाय भल पा ना नाचाले हल है राकेश तालुकदार कैसे से ठीक है लेक्सार अलग कम कर ऊल निकी ज्ञान पोहर जन आसल ज्ञान पोहर मैं क्या शाक दी मोर चेनेल चाल कमेन्ट दी शाक दी बहुत दिन मैं आको ज्ञान पोहर कमेन्ट देखिल गति के मैं ज्ञान पोहक यह कैसो जो ज्ञान पोहक आम चेनेल भिवार्सबे कमेन्ट दी से कैनवा ज्ञान पोहर गए इन ज्ञान पोहर जो आसल मोर लाइफ चाय समय खर्च कर बेहद बेहद कमेंट दी ना यूट्यूब इमान भिडिओ आस एज मानु गोटे जीवन तो चाय थी शेष नई गए मोर चेनेल चाह नागे समय खर्च कर नागे बेलेग चेनेल चाह और बेहद बेहद कमेन्ट निद कमेन्ट दियार फल मोर लोकसान एक ना बरंच कमेन्ट दियार लोकसान हम कथा सीमें इतना मैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो गई नेक्स्ट क्वेश्चन तो गई लाइफ सदा सार मीनाक्षी दासे कैसे ठीक है बार यार मैं आठ नम्बर प्रश्न तो गई आठ नम्बर प्रश्न तो हल आपल गुत शुनक जोगात्मक एकक मौलिक जोगात्मक एकक मौल तो कि गम पासेने जी जोगात्मक एकक मौल कह मौलिक एट संख्या जोगात्मक एकक जी कौन तो मानने जोगात्मक एकक है ये तो मौल तो बी आसल मैं मैं पाई जोगात्मक एकक मौलिक संख्या क्या ना मौल तो सर कने कैसे आसल मैं आप लोग मैं उत्तर शुद्ध शुद्ध नजा जोगात्मक एकक मौल तो एक मैं अपना कै थी ये तो क्वेश्चन मानने अपने मौलिक जौगिक ऊपर नए आसलते तार पे मैं अपना यार आग बढ़ाई अपने बहुते हूँ दौत प्रणाल कथा शुनी से दौत प्रणाल कि कलो शुनी लगभग भल्क दौत प्रणाल और दौत प्रणाल आधार कि प्रश्न तो हल सो दौत प्रणाल आधार कि आप कमेन्ट कर उत्तर दौक दौत प्रणाल आधार कि दौत प्रणाल आधार कि आप कमेन्ट कर सर अपन दियक कैसे आसलते ये प्रब्लेम से मैंने इतना क्या शुद्ध उत्तर दी आस शुद्ध उत्तर हल आसल मैं निजे बाचे असुविधा पड़ी सर दौत प्रणाल मानने कि तृष्णा डेका सी से आपलोक इतने बहुते कमेन्ट दिल आसल क्या कमेन्ट तो दिगंत कश्यपे कैसे ज्ञान पोहर मूर पागुरी तो क्या लै गल निकी बा जे ना बहुत दिन आगते मैं बेहद बेहद कमेन्ट दिए आप गम पाए आको आज ऊल ज्ञान पोहर आप कमेन्ट कमेन्ट सेक्शन देख यूट्यूब चेनेल आ मैं त्रिश जनक कम सबसक्राइबार मैं देखी आसलते मैं चेनेल तो गति के यूट्यूब चेनेल है ज्ञान पोहर गति के निजे यूट्यूब सार्च कर चाय लो इतने स्पेलींग के लिखा आज अपने चाय लो इतने कमेन्ट कर लाइव चाय लो अपने सही महान मानने यूट्यूबारे चेनेल तो चाह और सीजने आसलते लोकर 
চেনেলত মানে বেয়া বেয়া কমেন্ট দিয়াটো সেইজনৰ বৈশিষ্ট্য সম্ভৱ গতিকে তেওঁ নিজে ইউটিউব চেনেল এটা খুলিছে নাম দিছে জ্ঞানৰ পোহৰ কিন্তু কমেণ্টটো কৰি পেলাই নিজে মানে পৰিচয়টো দিব বিচাৰে তাৰপিছতে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ ক্লিয়াৰ কৰি দ্বৈত প্ৰণালী বুলি এটা যিসকলে মানে কৃষ্ণা বৰাই কৈছে ছাৰ মই টেট দিব পাওঁনে নাজানো পাওঁনে নাই নাজানো কিন্তু আপোনাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কিবা এটা জানিব পাইছোঁ থেংক ইউ তৃষ্ণা বৰা আচলতে মই ক'লোঁ যে আচলতে মানে কথাটো কি যে টেট পৰীক্ষা বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে এই কথাখিনি অতিকে প্ৰয়োজনীয় হ'ব মই গণিত বিষয়ৰ কথাখিনি যিমান পাৰি সহজ কৰিবলৈ চাওঁ কাৰণ আজিকালি আজিকালি আচলতে গণিতৰ বহুখিনি কথা আমাৰ দৰকাৰ হয় মানে সৰু সৰু কথাবিলাক আৰু এইখিনি নাজানিলে আমাৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে অসুবিধা হয় যিয়ে নহওক মই দ্বৈত প্ৰণালীৰ আধাৰটো কৰি দিছোঁ উত্তৰটো হৈছে দুই হয়তো বহুতে আপোনাৰ কি বুলি দেখিছে আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয় প্ৰবীণ কোঁৱৰে কৈছে মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ যে দ্বৈত প্ৰণালীৰ আধাৰ হৈছে দুই আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব দ্বৈত প্ৰণালীৰ আধাৰ হৈছে দুই আধাৰ মানে বেচ বেচটো কি মানে তাৰপিছত ভাৰ্গৱ কলিতা কৈছে আপোনাৰ ছাৰ ভিডিঅ'বোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে বাৰু এতিয়া এতিয়া মই নেক্সট কুৱেশ্যন দলা আগবাঢ়িছোঁ সেইটো হৈছে সংখ্যা তত্ত্বৰ প্ৰথম পাতনি কোনে মেলে সংখ্যা তত্ত্বৰ প্ৰথম পাতনি কোনে মেলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি উত্তৰ দিয়ক সংখ্যা তত্ত্বৰ প্ৰথম পাতনি কোনে মেলিছিল সংখ্যা তত্ত্বৰ প্ৰথম পাতনি কোনে মেলে শুদ্ধ উত্তৰটো দিয়ক এজন গণিতজ্ঞৰ নাম লিখিব লাগিব সংখ্যা তত্ত্বৰ প্ৰথম পাতনি কোনে মেলে ইয়াতে মই কোনে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে চাই আছোঁ সংখ্যা তত্ত্বৰ প্ৰথম পাতনি কোনে মেলে আৰ্যভট্ট লিখিছে কিছুমানে ৰামানুজন লিখিছে ৰামানুজন ৰামানুজন আৰ্যভট্ট লিখিছে মই শুদ্ধ উত্তৰটো কৈ দিম ছাৰ এই যে নতুন ছাৰ এজাক নিউটন লিখিছে এতিয়ালৈকে আচলতে অহা নাই শুদ্ধ উত্তৰটো এৰিষ্টটোল লিখিছে ব্ৰহ্মগুপ্ত লিখিছে এতিয়ালৈকে শুদ্ধ উত্তৰটো অহা নাই তথাপি আপোনালোকে চেষ্টা কৰকচোন এতিয়ালৈকে শুদ্ধ উত্তৰটো পোৱা নাই সংখ্যা তত্ত্বৰ প্ৰথম পাতনি কোনে মেলে আপোনালোকৰ কাৰণে মেথছৰ আজি অলপ মানে ইতিহাস সামৰি লৈছোঁ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো মই পোৱা নাই আচলতে আপোনালোকে কমেণ্ট দি থাককচোন গণিতৰ গণিতজ্ঞ কিছুমানৰ কথা বা আপোনালোকৰ মনত যি যি আহে ৰামানুজন লিখিছে ব্ৰহ্মানুজ ব্ৰহ্মগুপ্ত লিখিছে ইউক্লিড এঞ্চাৰবোৰ কিয় দেৰিকৈ পায় দীপাংকৰ এইবাৰ মই শুদ্ধ উত্তৰটো পাইছোঁ অসীম কুমাৰ বৰাৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পাইথা গুৰাচ শুদ্ধ উত্তৰটো গম পালে যে সংখ্যা তত্ত্বৰ প্ৰথম পাতনি মেলে পাইথা গুৰাচে অসীম কুমাৰ বৰাক বহুত বহুত ধন্যবাদ সংখ্যা তত্ত্বৰ প্ৰথম পাতনি মেলে পাইথা গুৰাচে তাৰপিছত এইটো বহুতে আচলতে শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া নাই অসীম কুমাৰ বৰাক সেইকাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কোনোবাই দিছে নেকি চাইছোঁ আচলতে পোৱা নাই কিছুমানে দেৰিকৈ আহিছে মই গম পাইছোঁ যিয়ে নহওক পাইথা গুৰাচ ললিত মেধিয়ে কৈছে শুদ্ধ হৈছে তুহেশ্বৰ কি দেখিছে তুখেশ্বৰ বৰগোহাঁই পাইথা গুৰাচ জয়া ডেকা পাইথা গছ থেংক ইউ এতিয়া যিসকলে পাইথা গছ উত্তৰ দিলে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইবাৰ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া আপোনালোকে চেণ্ট্ৰেল টেটেই হওক বা আসাম টেটেই হওক বা স্পেচিয়েল টেটেই হওক এই সকলো টেটৰ কাৰণে গণিত বিষয়টো এৰাব নোৱাৰা বিষয় আৰু গণিতত আপোনালোকে ত্ৰিছৰ ভিতৰত ত্ৰিছ পাবলৈ যত্ন কৰক গণিতৰ কথাবোৰ যেনেকৈ টানো লাগে আৰু পাৰিলে আপোনালোকে ত্ৰিছৰ ভিতৰত ত্ৰিছ পাব বিশেষ কথা নাই মই গণিতৰ চেণ্ট্ৰেল টেটৰ আগতে হৈ যোৱা প্ৰশ্ন আৰু আসাম টেটৰ হৈ যোৱা প্ৰশ্ন আৰু আগন্তুক হ'বলগীয়া বিভিন্ন প্ৰশ্ন মই আপোনালোকৰ কাৰণে যুগুত কৰিছোঁ গতিকে মই ভাবিছোঁ এই লাইভ অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আপোনালোকে কিছুমান নতুন নতুন ইনফৰ্মেশ্যন পাব মই যিখিনি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু 
মোৰ এই যিটো প্ৰগ্ৰেম প্ৰগ্ৰেমটোত আপোনালোকে হয়তো কাৰোবাৰ ভুল হ'ব পাৰে সেইটোলৈ চিন্তা নকৰিব সকলেতো নেজানিব এইটো জানিবলৈ এটা আমাৰ প্ৰগ্ৰেমহে এইখিনি যে মোৰ ভুল হ'ল এইটো কথা নাভাবিব আপোনালোকে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক এতিয়া মই নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ সেইটো হৈছে দহ নম্বৰ কুৱেশ্যন ঈশ্বৰৰ মনৰ কথা আপোনালোকেতো ঈশ্বৰৰ কথাটো জানেই কি বুলি কৈছে গণিত ঈশ্বৰৰ মনৰ কথা বুলি কোনে আখ্যা দিছিল এজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীয়ে কৈছিলে যে গণিত হ'ল ঈশ্বৰৰ মনৰ কথা সেই বিজ্ঞানীজনৰ নাম কি আপোনালোকে এইকেইটা হয়তো নতুনকৈ শুনিছে বহুতে গণিত হ'ল ঈশ্বৰৰ মনৰ কথা এই বিখ্যাত উক্তিটো কোনজন বিজ্ঞানীয়ে কৰিছিল কোনোবাই কৈছে গেলিলিও কোনোবাই কৈছে ৰামানুজন আদাম স্মিথ থমাছ নাই শুদ্ধ হোৱা নাই আপোনালোকে কোনোবাই কৈছে শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ যিসকলে ভাস্কৰ গগৈ কৈছে মেথছ ভাল লাগে যিসকলে কিছুমানে কৈছে ক্লাছটো আগবাঢ়ি নাযাবলৈ খোজা এটা সুধি থাকে হয় মই এবাৰ যিমানে যি নকওক কিয় মই আপোনালোকক প্ৰশ্নহে বেছিকৈ দি যাম প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম আৰু মাজে মাজে দুই এজন ওলায় বেয়াকৈ কমন কৰিলে মই লগে লগে তাৰ উত্তৰটো দি যাম হ'ব সেইটো একো কথা নাই মোৰ কথাটো হ'ল ভাল লাগিলে চাব ভাল নালাগিলে নাচাব কাকোটো মই বাধ্য কৰা নাই হয়নে নহয় তাৰপিছতে ছাৰ এজাক নিউটন লিখিছে আচলতে শুদ্ধ হোৱা নাই মই আপোনালোকক এটা ক্লু দি দিওঁ অনুপ দাসে লিখিছে ছাৰ চেন্নাইৰ পৰা আপোনাৰ লাইভ চাই আছোঁ এটা কথা বজাত অলপ অসুবিধা হৈছে মোৰ ভাইটি ডি এল এড ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ কিন্তু টেট পাছ কৰিবলৈ হ'লে ডি এল এড পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব নিশ্চয় তেন্তে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বেচটো কেনেকৈ পাৰ্চেণ্টেজ যোগ কৰা হ'ব অনুপ দাসক মই এইটো কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে টেট পাছ কৰিবলৈ আচলতে ডি এল এড ফাইনেল ইয়েৰ বা ডি এল এড পাছ কৰাহে হ'ব লাগিব পাৰ্চেণ্টেজটো নালাগে তাৰমানে অনলাইনত যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তেতিয়া লিখিব যে এইটো ডি এল এড পাছ নেকি পাছ কৰিলে তেতিয়া ডাটাখিনি দিব লাগিব যোহাই বোলে ডি এল এড পাৰ্চিং কৰি আছে মানে ছেকেণ্ড ইয়েৰত আছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব তেওঁ কোনটো অনুষ্ঠানৰ আণ্ডাৰত কৰিছে বোলে এছ চি আৰ টি বা কৃষ্ণকান্ত খনিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা এন আই এছ সেই কথাটো উল্লেখ কৰিব লাগিব হ'ব আৰু টেট পাছ কৰিবলৈ আচলতে ডি এল এডৰ পাৰ্চেণ্টেজটো তাত যোগ হ'ব সেইটো নহয় মানে যেতিয়া চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেতিয়া টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজ ডি এল এডৰ পাৰ্চেণ্টেজ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজ এই তিনিওটা পাৰ্চেণ্টেজ যোগ হ'লেহে আচলতে তেওঁ মেৰিট লিষ্টত আহিব মেৰিট লিষ্টত যিবিলাকৰ শীৰ্ষ হ'ব তেওঁ মেৰিটত প্ৰথমে থাকিব মুঠতে চাকৰি পাবলৈ হ'লে ডি এল এডৰ পাৰ্চেণ্টেজটোৰ লগত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজ আৰু টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজটো যোগ হ'ব হ'ল আৰু টেট দিবলৈ হ'লে ডি এল এড যিটো চেণ্ট্ৰেল টেটৰ যিটো ৰুল গতিকে ডি এল এড আচলতে কৰি আছে নে পাছ কৰিলে সেই অপশ্যনটো আহিব অনলাইন কৰোঁতে মই লাইভ অনুষ্ঠানটো চাই থাকিলে হ'ল মই এপ্লাই কৰিব সময়ত নিয়মখিনি কৈ দিম এইখিনিতে আৰ্যভট্ট লিখিছে থিংক গড গেলিলিও লিওনাৰ ডাভিনচি কৈছে আদম স্মিথ লিখিছে ডকুমেণ্টছ লাগিব নেকি মাজুলী ক ডি এল এডৰ কাৰণে আচলতে যিসকলে ডি এল এডৰ কথা আৰু অধিক জানিব বিচাৰে মাজুলীত কোনোবাই যদি ডি এল এডৰ কৰাৰ সুবিধা বিচাৰে মোৰ নাম্বাৰটো মই আগৰ লাইভ অনুষ্ঠানত দিছিলোঁ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব মই নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ এইট ছিক্স থ্ৰী এইট জিৰ' ছিক্স ছেভেন জিৰ' ডাবল ছিক্স আকৌ কৈছোঁ আই এইট ছিক্স থ্ৰী এইট জিৰ' ছিক্স ছেভেন জিৰ' ডাবল ছিক্স হ'ব এতিয়া নিউটন লিখিছে কোনদাই আব্দুল কালাম লিখিছে অপশ্যন দিয়ক ছাৰ কপাৰ নিকাচ লাইভ কেতিয়া কেতিয়া টাইমত হয় কৈছে জোখ মাক লিওনাৰ্ডা ভিনচি মই আচলতে কোনোবা শুদ্ধ উত্তৰ দিছে নেকি চালোঁ আপোনাৰ লাইভৰ পৰা বহুত জানিলোঁ উইকলিত আৰ্যভট্ট এনেকৈ লিখিছে যে নহয় কোনোবাই সুধিছে কেতিয়া কেতিয়া আহে মই আচলতে টাইমটো সাত বজাতে দি থওঁ মোৰ প্ৰায় এতিয়া আঠমান বাজি আছেগে মই সোনকাল কৰিবলৈ চাম আপোনালোকে সাত বজাৰ পৰা মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাব আৰু যদি মোক লাইভত নাপায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ' চাই থাকিবচোন আপোনালোকক কামত দিব এতিয়া মই আপোনালোকক এটা ক্লু দি দিওঁ যে আপোনালোকে প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে গণিত হ'ল ঈশ্বৰৰ মনৰ কথা এই বুলি এজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীয়ে কৈছিলে যিজন বিজ্ঞানী শাৰীৰিকভাৱে মানে অক্ষম বা 
আমার মানে কি বলি কম বিশেষভাবে সক্ষম আমি আজিকালি যদি বিশেষভাবে সক্ষম বলে কয় ডিফারেন্টলি এবল গতি সেইজন বিজ্ঞানী কথা আপনাদের নিশ্চয় জানে বিখ্যাত মানে বিজ্ঞানী কোনে শুদ্ধ উত্তর দিল চাইছো প্রাণ কৃষ্ণ সাহা ম অকান ক্লু দি দিল নিশ্চয় পাইছে শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে স্টিফেন হকিং স্টিফেন হকিং প্রাণ কৃষ্ণ সাহায় শুদ্ধ উত্তরটি লিখিছে নেক্সট আছে সুলেখা বাণিক্য নেক্সট আছে বিশ্বনাথ পরাশর তারপর চতুর্থ আছে সংগীতা সোনাল নিউ আসামে লিখিছে পঞ্চমত আর যদি শুদ্ধ উত্তর দিছে সেই সকল ধন্যবাদ জানাইছো নেক্সট মানে নেক্সট কুয়েশন তো এগারো নম্বর প্রশ্নটি আগবাড়ি এবার আপনাদের ঢের প্রশ্ন মানে দরকারি দরকারি দুটা এটা প্রশ্ন উত্তর দি যাও সকল প্রশ্ন আপনাদের মোক ব্যক্তিগত কিছু সুধি থাকলে উত্তর দিয়ে অকান অসুবিধা হয় গতি বহুতে আসলাম এনেকা প্রশ্নখি বেশিকে হওয়া বিচার হয় ময়ও বিচার যে আসল প্রশ্নখিনি অল্প বেশি হলে আপনার লাভ হব তারপর চ্যানেল দিয়ার আগতে দিল স্যার নিশ্চয় মানে আপনার আপনার টু দিয়ার আগতে দিল ঠিকই আছে প্রাণ কৃষ্ণ সাহা আসল আগতিয়াকে দিছি বলে কে আসল প্রাণ কৃষ্ণ সাহালে বহুত বহুত ধন্যবাদ তারপর কোনবা এজনে কে তৃষ্ণ বরা এস এস ওর সেন্টার ন্যাশনেল কলেজ রায়ডঙ্গিয়াত আছে কুয়েশন করক স্যার হব এবার মানে নেক্সট কুয়েশনটলে গেছো অকমান মানে আজি গণিতর মানে ইতিহাস সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন সুধি এইবিল আসল সাধারণত পয়া না যায় এবার আপনার গণিতে নহয় ইয়ার অকমান সাধারণ জ্ঞানও জড়িত আছে সে অকমান কম্পিউটারের জড়িত একটা প্রশ্ন সুদিম যে কম্পিউটার বিজ্ঞানের জ্ঞানের ভাগ দুটা মানে তার এটা কয়ে দিম আপনাদের আনটো কব লাগিব কি কলো প্রশ্নটা শুনে লোক নেক্সট কুয়েশন তো যে কম্পিউটার বিজ্ঞানের জ্ঞানের কম্পিউটার বিজ্ঞানের জ্ঞানের ভাগ দুটা প্রশ্নটা সহজ মানে তার এটা কয়ে দিম ইটো আপনাদের কোব লাগিব এটা হয়েছে হার্ডওয়ের আনটো কি কমেন্ট করক কম্পিউটার বিজ্ঞানের জ্ঞানের দুটা ভাগ আছে এটা হয়েছে হার্ডওয়ের আনটো কি এবার মানে শুদ্ধ উত্তরটি পাইছো ভাস্বতী পরাশর শুদ্ধ উত্তর দিছে উত্তরটি হয়েছে সফটওয়্যার নেক্সট কুয়েশন উত্তর দিছে সুলেখা বাণিক্য থার্ডত আছে সঞ্জীব বরা চতুর্থ আছে কাজী নার্গিস সুলতানা পঞ্চমত আছে বর্ণালী দাস মানে আপনাদের আগে আগতেই কিন্তু যে মানে প্রথম পাঁচজনের নাম কম এটা মানে নেক্সট কুয়েশনটলে গেছো এবার মানে নিশ্চয় তেরো নম্বর প্রশ্নটি লো কে সিএলটু অল্প অগা পিছাও হবো পায় একু নাই আপনাদের যে মানে সাধারণ ঘাতাঙ্ক যদি সায়েন্সত পড়িছে আসল ঘাতাঙ্ক জানে সায়েন্সে নপড়লেও আসল গণিতের ইতিহাসের এই কথা তো আপনাদের জানিব লাগিব দিই ঘাতাঙ্ক আসল মানে জটিল প্রশ্ন নুসুধ যে সাধারণ ঘাতাঙ্ক লগারিথিম যদি আছে জেনারেল লগারিথিম এই সাধারণ ঘাতাঙ্ক কোনে আবিষ্কার করেছিল এবার নেক্সট কুয়েশনটি পূর্ণিমা ডেকায় কে মোর নাম এবার কব আচ্ছা পূর্ণিমা ডেকার নাম তো এবার কয়ে দিল তো পূর্ণিমা ডেকাক ধন্যবাদ সাধারণ ঘাতাঙ্ক কোনে আবিষ্কার করেছিল এবার মানে উত্তর অপেক্ষাত আছে আপনাদের উত্তর দিয়ে সাধারণ ঘাতাঙ্ক কোনে আবিষ্কার করেছিল এটা আপনাদের উত্তর দিয়ে এবার মানে শুদ্ধ উত্তরটি পাইছো ইতিমধ্যে প্রথম তো শুদ্ধ উত্তর দিছে বিশ্বজিৎ কি বা ভাস্বতী পরাশর ভাস্বতী পরাশক বহুত বহুত ধন্যবাদ উত্তরটি হয়েছে জন নেপিয়ার সাধারণ ঘটাঙ্ক কোনে আবিষ্কার করেছিল জন নেপিয়ারে আবিষ্কার করেছিল ভাস্বতী পরাশক বহুত বহুত ধন্যবাদ দ্বিতীয় স্থানত আছে নন্দিতা মজুমদার তৃতীয় স্থানত মুন্না আহমেদ জন বলে লিখিছে বা আমি এক নিলিখিলে যদিও শুদ্ধ হিসাবে লো নেক্সট আছে জুরিমণি চৌধুরী নেক্সট আছে দিতু বড়া কোনবা জ্যোতিকা হালে গেছে নেপিয়ার ঠিকই আছে শুদ্ধ হয়েছে দিগদর্শন অসমিয়ায় কেছে জন শুদ্ধ হয়েছে রূপালী হাজরিকা জয়া ডেকা 
যিসকলে জন নেপিয়া বুলি লিখিছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো এবার মই 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ আগবাহিছো সেটো হৈছে সেটো আপোনালোকক মই সহজ প্ৰশ্ন এটা খুদিম আছলতে আপোনালোকে অংক শাস্ত্ৰ লগত মানে এই গণিতৰ লগত এটা কথা এটা আছে টেকনিকেল কারিকৰি অংক শাস্ত্ৰ শুনিছে প্ৰশ্নটো মই অকমান বুজাই দিছো কারিকৰি অংক শাস্ত্ৰ কারিকৰি শব্দটো অৰ্থ মানে আপোনালোকে ইংৰাজীত গম পায়ে কারিকৰি টেকনিকেল কথাখিনি টেকনিকেলটো মানে কারিকৰি বুলি কয় যে কারিকৰি অংক শাস্ত্ৰৰ জন্মদাতা কোন এতিয়া আপোনালোকে উত্তৰ দিয়ক কারিকৰি অংক শাস্ত্ৰৰ জন্মদাতা কোন মিক্স মিক্স মিক্সাই কৈছে বলে মোৰ নাম কক কলু দে কি মিজানুৰ ৰহমান কোনবা কোনবা উত্তৰ দিছে ৰামানুজন বুলি শুদ্ধ আপোনালোকে দি থাকক মই এতিয়ালৈকে শুদ্ধ উত্তৰটো গ্ৰহণ কৰা নাই কারিকৰি অংক শাস্ত্ৰৰ জন্মদাতা কোন এতিয়ালৈকে মই উত্তৰ অপেক্ষাত আছো কারিকৰি অংক শাস্ত্ৰৰ জন্মদাতা কোন কারিকৰি অংক শাস্ত্ৰৰ জন্মদাতা ইয়াতে ৰামানুজন ইউক্লিড সফ্টৱেৰ ৰাজ্যবৰ্ত ৰামানুজন ৰামানুজন লিখিছে আৰু ইয়াতে মই শুদ্ধ উত্তৰ এটা দেখিছিলোঁ আচলতে পাৰ হৈ যাব পাৰে কেনে ৰিপিট চাইছোঁ ইউক্লি লিখিছে আৰ্যভট্ট লিখিছে ষ্টেফিনছ হকিংছ লিখিছে কৰব যা জামানুজন ষ্টিফেন হকিং চি ভি ৰমন লিখিছে নাই মইতো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ এটা দেখিছিলোঁ কিন্তু মই আকৌ ৰিপিট ৰিপিট চাইছোঁ মই শুদ্ধ উত্তৰ এটা দেখা মনত পৰিছে আপোনালোকে উত্তৰ দি থাকক আচলতে আজি উত্তৰ দিব পৰা নাই জন শুদ্ধ উত্তৰটো কোনোবাই লিখিছে নেকি চাইছোঁ আৰ্যভট্ট লিখিছে নাই এতিয়ালৈকে শুদ্ধ হোৱা নাই কাৰিকৰি অংক শাস্ত্ৰৰ জন্মদাতা কোন এতিয়ালৈকে শুদ্ধ উত্তৰটো পোৱা নাই জ্যোতিকা হালৈৰ পৰা প্ৰথমটো শুদ্ধ উত্তৰ পাইছোঁ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আৰ্কিমিডিছ কাৰিকৰি অংক শাস্ত্ৰৰ জন্মদাতা কোন আৰ্কিমিডিছ শুদ্ধ উত্তৰটো লিখিছে জ্যোতিকা হালৈ জ্যোতিকা হালৈক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তাৰপিছত পাইথা গুৰাচ আৰু কোনোবাই দিছে নেকি চাইছোঁ আৰু উত্তম কুমাৰ ৰয়ে এটা কমেণ্ট দিছে বা পঢ়িছোঁ আপোনালোকে পঢ়ি চাব মই নপঢ়োঁ ডিটু বৰুৱাই আৰ্কিমিডিজ লিখিছে জয়া ডেকা আৰ্কিমিডিজ ললিত মেহেদি বা এতিয়া আপোনালোকে মই শুদ্ধ উত্তৰটো কৈয়ে দিলোঁ নহয় জানো যে যিয়ে নহওক এইবাৰ মই পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গণিতৰ লগত জড়িত এইটো জেনেৰেল নলেজ দেই বেংগলী মিডিয়ামৰ কুৱেশ্যন ছাৰ মই বেংগলী মিডিয়ামৰ কুৱেশ্যন কিবা এটা সুধিছে মানে আচলতে শ্যাম কুমাৰ সিনহা আচলতে যি মিডিয়াম যি মিডিয়ামেই নহওক কিয় ইংলিছ হওক হিন্দী হওক বেংগলী হওক সকলোৰে কাৰণে এইবোৰ প্ৰশ্নই লাগিব মোৰ মানে মই কোৱা কথাখিনি বুজি পালেই হ'ল গতিকে পৰীক্ষাটো এ বি চি ডিৰ ভিতৰত বাচিবহে লাগিব নহয় জানো মই আপোনালোকৰ গণিত বিষয়টো যিমান পাৰি সহজ কৰিবলৈ চাম যিমান পাৰি আপোনালোকে বিচাৰি নোপোৱা প্ৰশ্ন মই মোৰ এই লাইভ অনুষ্ঠানলৈ আনিবলৈ চাম আপোনালোকক মই কথা দিলোঁ যে টেট পৰীক্ষাত সাধাৰণতে আহি থকা আৰু বিগত চেণ্ট্ৰেল টেট বা আসাম টেটত আহি যোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নবিলাক মই আপোনালোকৰ কাৰণে মই বাচি উলিয়াইছোঁ আৰু সেইখিনিৰ ওপৰত মই যিমান পাৰি সহজ সহলভাৱে মোৰ এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ বন্ধু মহলক আপোনালোকৰ লগৰীয়াসকলক যাতে মানে মোৰ চেনেলটো চাবলৈ পায় আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ বিভিন্ন গ্ৰুপ বা তেওঁলোকক ব্যক্তিগতভাৱে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব বা অন্য যিকোনো ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে ক'ব মোৰ চেনেলটো চাবলৈ আৰু মই কমে কমে অধিক প্ৰশ্ন সামৰি ল'বলৈ সদায় যত্ন কৰিম 
আর প্রথম পর্যায়ে মানে যানবিল কমেন্টর উত্তর দিয়ে আসিল আর বেলেগ বেলেগ বিষয়ও কে আসিল সেইবিল কথা মানে চমুয়াম আপনার মানে কথা দিল যান পারি অধিক প্রশ্ন উত্তর মানে আগবাই নিবলে চাম কারণ আপনার এই সময়খিন যাতে কামত দিয়ে মানে তার কারণে যত্ন করি আর বহুতে উল্টা পল্টা কথা সুদি থাকলে মানে অসুবিধা হয় কিন্তু মানে আসল মূল ভিউয়ার্সক যথেষ্ট মানে গুরুত্ব দিও সেই কারণে আসল মানে কি করো মানে পরাপক্ষ উত্তর দিবলে চেষ্টা করো বহু চেনেলত আপনার দেখে কমেন্ট করলে কোনে রেসপন্ড নাপায় মানে রেসপন্ড করবলে চাও মো কন্টেক্ট নাম্বার দি দিও এইট সিক্স থ্রি এইট জিরো সিক্স সেভেন জিরো ডাবল সিক্স আকো কো এইট সিক্স থ্রি এইট জিরো সিক্স সেভেন জিরো ডাবল সিক্স মোক এই দিগদর্শন কে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিবলে এই দিয়ে দিল হল তারপর বারোটা কুয়েশন গুছি গেল স্যার আজি মূল লেট হল বারোটা কুয়েশন গুছি গেল জাসমিন বেগম চিন্তা করব না এই ভিডিও লাইভ তো শেষ হওয়ার পিছত পুনের যেটা চেনেলত মোট ভিডিওটা আপলোড করে দিন তারপর আপনাদের আক ভিডিওটি চাব হল কোনবা ললিন মেধে কে স্যার আপনার দর্শক বাড়িছে আর এটা আপনার মানে আপনার বহুতে এটা কথা হয়তো বেয়া পাই আছে মানে গম পাও যে আপনার দেখিছে যে প্রশ্নবিল অল্প কম হয় বেলে বিষয়ব অল্প বেশি হয় আসল প্রথম কেদিন মানুষবিল মনত বর শুধনি হয়ে আছে টেট পরীক্ষা দিবলে কি করব লাগবে মোক বারে বারে কমেন্টত সুদি থাকে মোক প্রতিটি ভিডিও যানই কমেন্ট আছে সেই কমেন্টখিন উত্তর দিয়া তো সম্ভব নয় সেই কারণে আসল সেই কারণে মানে কি কো এই লাইভ অনুষ্ঠানে মানে সেইখানে উত্তর দিবলে চেষ্টা করছিলো আর সদায় তো একখিনি দিনে থাকো আর এইখিনিতে মানে আপনার জানাও নন্দিতা মজুমদার কে স্যার মানে ফার্স্ট স্যার মোর নামে নলয় আজি মানে ফার্স্ট যাব বারো যে নয় নন্দিতা মজুমদার লাইভ অনুষ্ঠান কেতাব কারোর নাম থাকি যাব পায় বেয়া চা পাব না এই স্বাভাবিক কথা কারণ নেটর প্রবলেম হয় কেতাব বা মোর স্ক্রিন নেদেখা থাকি যাবও পারে সে কি আর আপনার উপকৃত হয়েছে না নাই সে চাব বা যে নয় আপনার মানে এটা কথা কলো যে যখন টেট পরীক্ষা দিবল কি কি অর্হতার প্রয়োজন এই কথাটু অল্প খেলিমেলি হয়ে আছে সেই বিষয়ে মানে আকু বারে বারে কই না থাকো মূর চেনেলতে টেট পরীক্ষা দিবল কি কি অর্হতার প্রয়োজন এই সম্পর্কে একটা ভিডিও দিয়ে আছে আপনাদের চাই লোব আর আপনার চেষ্টা করব মূর চেনেল অন্যান্য ভিডিওবি চাবলে আর ইবু ভিডিও পাবলে কেন চাব লাগে মানে কোথাও যে ইউটিউব কুমার পছন্দ আসাম বলে আপনাদের লিখে পেলে সার্চ করব সার্চ করলে মূর চেনেল পাই যাব চেনেল টাইটল তো পেজ করে দিয়ার লগে মূর ভিডিওখিন ওলাই যাব আপনাদের চাই থাকবো আর সাত বজাত আহিলে কোম সাত বজাত আহিলে মানে যদি লাইভ তো নাই আপনাদের মূর চেনেল ভিডিওবো চাই থাকবো যে অল্প দিন তারপর মানে লাইভত অহার লগে মূরখিন পাই যাব হল এটা মানে আপনার কথা দিল যে পরবর্তী দিনবিল মানে অধিক প্রশ্ন কেন সামুব পড়ো এইটাই মূল প্রধান লক্ষ্য মানে বুঝি পাও যে আপনার এই উমূল্য সময়ক বহুতে কষ্ট করে মূল প্রোগ্রাম তো চাই আছে গতি যাতে আপনার উপকৃত হবো পে মানে যদি বহু দরকারি দরকারি প্রশ্নবিল যদি মূল অনুষ্ঠান সামুই লো নিশ্চয় আপনার লাভ হব হব তারপরে আপনার এটা কথা কো আপনার আক কিছু মানে শেষ নহে মাজতে গুছি গুছি যায় গতি থাকিব অল্প দেরিলে আর পিছলেও আমার প্রশ্নব আছে নয় গতি আপনার নিজের জীবন তো ভাল করবলে চেষ্টা করো মানে তো টেট পরীক্ষা নিদ মানে কেতাবা টেট পাস করে চাকরি করে আসো গতি আপনার টেট দিব আপনার যদি সেই ধৈর্য নাই ধৈর্য তো কোনে ধরব নেক্সট বন্দনা কলিতা কে স্যার প্রশ্ন মানিছো কোনবাজনে কে স্যার মোট এস এম এস রিপ্লাই কেউ দিয়া নাই মানে আপনার বহুত ভাল পাও রুলাস ভা কি লিখিছে রুলাস ভা নামহার মানে আসল নাম তো পড়িপরা নাই দে বর কমপ্লেক্স নেম মানে বা যে নয় মানে নাম তো পড়ি দিল আর যজনে কে মানে কমেন্ট পড়া নাই বলে পড়িলো দিয়ে আসল পড়ি থাকলে কমেন্টবো মানে আসল বেশি কথা পড়ি থাকলে মানে সময়টু গে থাকে কোনবাই কোনবাই বর আমি পায় এই কমেন্টব পড়ি থাকা তো হয় নয় মানে আজিকালি এরব বিচারি কিন্তু কোনবাজনে যেটা মোক দিয়ে স্যার মোট কমেন্টে পড়া নাই মোট সেইখিন বেয়া লাগে নয় হয় না নয় সেই কারণে দায়টো নধরব অকমান মানে কোয়েশনের মাঝে মাঝে অকমান রসালো হয়ে থাকিব লাগে নয় জানো তো অকমান মন রব এটা মোট নেক্সট কুয়েশন তো আগবাড়ি আপনার সাজু হোক ষোলো নম্বর প্রশ্ন তো পোহরা লিখিছে বিনোদ পেগু রাম গাধা অল্প হালে দিই এই বিনোদ পেগুয়ে কে রাম গাধা কি জানো বিনোদ পেগুয়ে কিনা এটা কলে মানে নচালো বো জিন হালে কে প্রথম চাইছো হব এটা নেক্সট কুয়েশন তো মানে আপনার সাজু হোক ষোলো নম্বর প্রশ্ন প্রথম জন গণিতর ডক্টরেট ডিগ্রিধারী কোন জেনেল নলেজ গণিতর জড়িত প্রথম জন গণিতর ডক্টরেট ডিগ্রিধারী কোন মানে সুধি আসো 
অসমৰ প্ৰথম জন গণিত বিষয়ত ডক্টৰেট ডিগ্ৰি লোৱা ব্যক্তিজনৰ নাম কি কোনোবাই নজানো কৈছে ছাৰ প্ৰশ্ন সুধক ছাৰ এছ এম এছ নপঢ়িলে বেয়া নাপাওঁ হ'ব এতিয়া আপোনাক মই প্ৰশ্নহে সুধি যাম আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া মই একদম পটাপট সুধি যাম কোনোবাই কোনোবাই বেলেগ বেলেগ সুধি আছে আচলতে মই উত্তৰ নিদিম মাত্ৰ আপোনালোকে সেইজন মানুহৰ নাম কওক মই কোনোবাই লিখিছেনে আনন্দৰাম বৰুৱাই লিখিছে নহয় অসমৰ প্ৰথমজন গণিতৰ ডক্টৰেট কোন বাবুল কায়স্ত গোপীনাথ বৰদলে আনন্দৰাম বৰুৱা না হোৱা না হোৱা শুদ্ধ উদ্ধ কোনো দিব পৰা নাই আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আচলতে এই লাইভ প্ৰগ্ৰেমটো চাই আছে গতিকে আপোনালোকে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক অসমৰ প্ৰথমজন গণিতৰ ডক্টৰেট ডিগ্ৰীধাৰী কোন গণিতৰ লগত জড়িত এটা সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন ঢেকিয়াল ফুকন মঙে লিখিছে কোনোবা যিয়ে নহওক আপোনালোকে উত্তৰ দিব পৰা নাই মই এটা ক্লু দি দিছোঁ আপোনালোকে কোনোবা লিখিছে নেকি দেখিছোঁ ভৱেন্দ্ৰনাথ নহয় হিমাক্ষী দাসে লিখিছে ৰাধা কৃষ্ণ ছাৰ আজি মই প্ৰথম কি প্ৰথম ক'ব নাই সূৰ্য কুমাৰ মৃদুল বিবেকানন্দ নাই আম্বেদকাৰ অসমৰ প্ৰথমজন গণিতৰ ডক্টৰেট ডিগ্ৰী আচলতে কোন সেইটো আচলতে এতিয়ালৈকে মোক কোনো কোৱা কোৱা নাই মানে মই শুদ্ধ উত্তৰটো দি দিছোঁ নহ'লে সময়টো গৈ থাকিব শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডক্টৰ শিবেন্দ্ৰ নাৰায়ণ বৰুৱা আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব দৰকাৰ হ'লে অসমৰ প্ৰথমজন গণিত বিষয়ত ডক্টৰেট ডিগ্ৰীধাৰী হ'ল ডক্টৰ শিবেন্দ্ৰ নাৰায়ণ বৰুৱা শিবেন্দ্ৰ নাৰায়ণ বৰুৱা এইবাৰ মই নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আগবাঢ়িছোঁ সেইটো হ'ল গণিতৰ বাবে আগবঢ়োৱা সৰ্বোচ্চ বতাটোৰ নাম কি গণিতৰ বাবে আগবঢ়োৱা সৰ্বোচ্চ বতাটোৰ নাম কি আপোনালোকে গম পায় নোবেল প্ৰাইজ গণিতত নিদিয়ে গতিকে গণিত বিষয়টোৰ বাবে দিয়া গণ ভাত বনাব দেৰি হৈছে কাৰবাৰ হ'বা যি হৈছে যোৱা গৈ এতিয়া পিছত আকৌ চাব পাৰিব দেই মই দূৰ ইছলাম নোবেল প্ৰাইজটো আচলতে গণিত বিষয়ে নিদিয়ে সেইটো মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ বহুতে জানেই আচলতে গণিত বিষয়ত দিয়া গণিত বিষয়ত আগবঢ়োৱা সৰ্বোচ্চ একেবাৰে ডাঙৰ যিটো মানে সন্মান বা পুৰস্কাৰ সেইটো কি কোনোবাই এবেল নোবেল লিখিছে আবে জ্ঞানপীঠ লিখিছে পদ্মশ্ৰী বঁটা জ্যোতিপ্ৰসাদ মেধি লিখিছে সেইটো আৰ্যভট্ট প্ৰাইজ লিখিছে আৰোহী ক্ৰম কোনোবাই কোনোবাই সুধি আছে সেইটো আৰ্যবিদ ডক্টৰ শ্ৰীবেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সেইটো মই কৈ গ'লোঁ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বাণীকান্ত কাকতি ফিল্ডছ মেডেলছ আৰু এইটো শুদ্ধ উত্তৰ দিছে পলাহ ডেকাই পলাহ ডেকাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব গণিত বিষয়ৰ বাবে আগবঢ়োৱা সৰ্বোচ্চ বঁটাটোৰ নাম ফিল্ডছ মেডেল হ'ল এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে বহুতেই কম্পিউটাৰৰ কথা জানে আৰু কম্পিউটাৰ অবিহনে যে এতিয়া বৰ্তমান বিশ্বখনত কেনেকুৱা হৈ পৰিব সেইটো কথা ভাবিবই নোৱাৰি এতিয়া কথাটো আহিলে এজন গণিতজ্ঞ কম আধুনিক কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ জনক হয় যে কম্পিউটাৰ বিজ্ঞ আধুনিক কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ জনকজন হৈছে এজন গণিতজ্ঞ প্ৰশ্নটো হ'ল নামটো কি সেই গণিতজ্ঞজনৰ যিজন নেকি আধুনিক কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ জনক আপোনালোকৰ উত্তৰৰ কাৰণে মই অপেক্ষাত আছোঁ যে আধুনিক কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ জনকজন এজন গণিতজ্ঞ সেই গণিতজ্ঞ গণিতজ্ঞজনৰ নাম কি কোনোবাই শুদ্ধ উত্তৰ দিছে মই চাইছোঁ ৰোলা ৰোলাছ ফা নামহৰ মই নামটো বৰ টান পাইছোঁ দেই পঢ়িবলৈ ৰোলাছ ফা নামহৰ মই উচ্চাৰণটো এইটো ভুল হ'ব পাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চাৰ্লছ বেবেজ প্ৰথমটো শুদ্ধ উত্তৰ দিছে ৰোলাছ ফাই চাৰ্লছ বেবেজ দ্বিতীয় স্থানত আছে উষা বৰ্মন তৃতীয় স্থানত আছে দীপিকা গগৈ চতুৰ্থত আছে অনন্য শৰ্মা পঞ্চমত আছে সংগীতা সোণোৱাল 
আৰু মই পাঁচজনহে নাম কম বুলি কৈছিলোঁ গতি মই পাঁচজনক ক'লোঁ এইবাৰ মই নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ সেই কুৱেশ্যনটো অকমান বেলেগ হ'ব এইখিনিতে মই আপোনালোকক মই যিটো গণিতৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিলোঁ কেনেকুৱা পইচা ক'ব আৰু মই মই এটা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্নলৈ যাম চাৰ্লছ যিসকলে বেৱেজ বুলি কৈছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু গণিতৰ আচলতে আমি বহুতখিনি কথা জানিবলগীয়া আছে আৰু কমে কমে আমি পৰৱৰ্তী খণ্ডটোত আমি আৰু অধিক প্ৰশ্ন সামৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে এইখিনিতে এটা জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন হ'ল যেতিয়া আমি পূৰণ পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি কি দিওঁ পূৰণ চিন দিওঁ গম পায় কথাটো মানে ধৰি লওক দুই পূৰণ তিনি দুই পূৰণ তিনিটো কেনেকৈ লিখোঁ টু এইটো পূৰণ চিন দিওঁ তাৰপৰা থ্ৰী লিখোঁ এই পূৰণ চিনৰ ঠাইত ডট চিনো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আপোনালোকে প্ৰায়বিলাকে দেখিছে সেইটো টু ইণ্টু থ্ৰী আমি সেই পূৰণ চিনটোৰ ঠাইত আমি কি দিওঁ ডট এটা দিওঁ হয়নে নহয় বাৰু সংগীতা সোণালে ডট এটা দিয়েই দিছে যে পূৰণ চিনটোৰ ঠাইত আমি কি দিওঁ এনেকৈ ডট এটা দিওঁ হয়নে সেইটো আচলতে বিন্দু মানে সেই বিন্দুটো আমি ডট বুলি কওঁ যে পূৰণৰ সলনি ডট এটা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে মানে কোনে এই পূৰণৰ ঠাইত ডটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকাইছিল প্ৰথম কোনে এইটো শিকাইছিলে আপোনালোকে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক সকলোৱে জানো আমি পূৰণ চিনটোৰ ঠাইত ডট এটা দিয়ে কিন্তু সেই ডটটো দিবলৈ কোনে শিকাইছিল সেইটো এইবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কোনোবাই লিখিছে চাৰ্লছ বেবেজ কোনোবাই লিখিছে আৰ্যভট্ট কোনোবাই লিখিছে হকিন চেতিয়ালৈকে শুদ্ধ হোৱা নাই আপোনালোকে উত্তৰ দি যাওক কোনোবাই পাৰে নেকি মই চাই আছোঁ ৰামানুজন যে পূৰণ চিনৰ বদলি যিটো আমি ডট ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই ডটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোনে শিকাইছিল প্ৰথম আৰ্যভট্ট লিখিছে চাল বেবেজ লিখিছে না হোৱা কোনোবাই পায় নেকি মই চাই আছোঁ আৰু যিসকলে উত্তৰটো নাজানে চিন্তা নকৰিব উত্তৰটো নিশ্চয় নাজানিলেও মই কৈ দিম যে পূৰণৰ বদলি আমি এইটো জানিবলগীয়া হয়নে নহয় পূৰণৰ বদলি ডট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰথম কোনে শিকাইছিল এতিয়ালৈকে কাৰো শুদ্ধ উত্তৰ পোৱা নাই আপোনালোকে চেষ্টা কৰক কোনোবাই দিব পাৰে নেকি এইখিন লাগে কি আহিছে পাচ পাইথাগোৰাচ বৰাহ মিহি লিখিছে পাইথাগোৰাচ জন পোষ্টেল জন হান ইউক্লিড উইলিয়াম উইলিয়াম কি লিখিছে অৰ্থত মই আগত দিছোঁ বুলি লিখিছে দিগদৰ্শন ভেক্টৰ জন পোষ্টেল এতিয়া আপোনালোকক মই শুদ্ধ উত্তৰটো দি দিছোঁ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে হেৰিয়ত হেৰিয়ত মই আকৌ কৈছোঁ হেৰিয়ত পূৰণ চিনৰ বদলি ডট চিন দিবলৈ প্ৰথম শিকাইছিলে হেৰিয়ত 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 হ'ল এইবাৰ মই অন্যান্য প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ সেইটো হৈছে অলপ সহজ সহজ প্ৰশ্ন প্ৰশ্নকেইটা মই অলপ নেক্সট লাইনৰ প্ৰশ্ন লৈছোঁ এতিয়া অলপ ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্ৰশ্ন মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই অলপ গণিতৰে বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম আৰু মই নেক্সট প্ৰশ্নকেইটা বাচি উলিওৱালৈকে আপোনালোকে মোক একৰ সময়ত খন্তেক কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনালোকে অনুষ্ঠানটো কেনেকুৱা পাইছে নাই সামৰিব লাগে নেকি কওক যে ইমানতে আমাৰ এঘণ্টা পাৰ হৈ গৈছে সামৰিব লাগে যদি কওক মই সামৰি দিম যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা দিয়ক মই গণিতৰ ইতিহাস সম্বন্ধীয় আজি প্ৰায় বিছটা প্ৰশ্ন ইয়াতে আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া মই বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন ল'ম সেই সেইখিনি প্ৰশ্নলৈ যোৱা গণিতৰে বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন ল'ম আৰু সেই প্ৰশ্নখিনিলে যোৱালৈকে আপোনালোকৰ দুই এটা কমেণ্ট ইয়াতে মই দিবলৈ কৈছোঁ অনুষ্ঠানটো সামৰিব লাগিছে নেকি কওক 
দীঘলীয়া হৈছে যদি মই বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু এক ঘণ্টা কোনোবা এজনে দিবলৈ কৈছে বা যিয়ে নহওক বহুত দেৰি নিদি সোনকালে সামৰিবলৈ চাম আপোনালোকে কমেণ্ট দি থাকক এই কমেণ্টবোৰ এতিয়া নপঢ়িলে মই পিছতো পঢ়িম আৰু এতিয়া মই দৰকাৰী আৰু কেইটামান কথালে আগবাঢ়িছোঁ মই প্ৰশ্নখিনি চাই আছোঁ আপোনালোকে কমেণ্টটো দি থাকক মই প্ৰশ্নখিনি চাই আছোঁ যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় অলপ মানে নতুন নতুন কথা যাতে মই আপোনালোকক দিব পাৰোঁ আৰু এইখিনিতে মই কৈ যাওঁ যে আপোনালোকে প্ৰতিদিনে এই লাইভ অনুষ্ঠানটোত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু মই নতুন নতুন প্ৰশ্ন আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম গণিত বিষয়ৰ যাতে অধিক প্ৰশ্ন আপোনালোকে জানিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম নতুন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মাত্ৰ অনুষ্ঠানটো কেনেকুৱা পাইছে এতিয়া কমেণ্ট দিবলৈ মই কৈছোঁ মই কমেণ্টখিনি মই পিছলৈও পঢ়ি চাম মানে এতিয়া মই আটাইখিনি পঢ়ি নাচাওঁ পিছতো পঢ়ি চাম গতিকে আপোনালোকে কমেণ্টটো দি থাকক আৰু মই নেক্সট কেইটামান প্ৰশ্ন সুধি পেলাই আজি অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিম এইখিনিতে মই বহুতে কথা বহুতে আচলতে কমেণ্ট দিলে আৰু দুই এজনকে হয়তো লাইভৰ পৰা যাবলৈ আৰম্ভ কৰিবই মই এইটো জানো প্ৰায়বিলাকে কি হয় অকমান সময় থাকে থাকি পেলাই যায়গে আৰু মই বেছি দেৰি নেথাকিম এইকণ সময় আপোনালোকে থাকিব আপোনালোকে আচলতে আজি আৰু গণিতেই নহয় মই আপোনালোকৰ কাৰণে গণিতৰ বহুখিনি কথা ক'লোঁ আৰু গণিতৰে কথাখিনি অকল আলোচনা কৰিলে গণিত বেয়া পোৱাবিলাকে আমনিও পায় অকমান মই সলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইটো হৈছে যে দুই এটা অকমান বেলেগ কথাও পাতিলে ভাল হ'ব নহয় জানো এইবাৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক মই আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰশ্ন মই সাজু কৰিলোঁ মই গণিতৰ পৰা আঁতৰি গৈছোঁ কালিলৈ গণিতৰ মই আৰু প্ৰশ্ন বাচি ল'ম হয়নে উষা পমলে কৈছে ছাৰ আপোনাৰ অনুষ্ঠানত মোৰ গণিতৰ মামৰ আদি মামৰ আঁতৰিছে থেংক ইউ তাৰপিছত ছাৰ ডেইলি এটা এটা টপিক ল'ব হ'ব আৰু মই আজি বেলেগ এটা কৈছোঁ এটা নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ নোবেল বঁটা যে প্ৰদান কৰা হয় বছৰটোৰ কোনটো দিনত প্ৰদান কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নোবেল বঁটা যে প্ৰদান কৰা হয় বছৰৰ কোনটো দিনত প্ৰদান কৰা হয় মানে নোবেল বঁটা যিটো ঘোষণা কৰাটো এটা নিৰ্দিষ্ট দিন আছে সেই আপোনালোকে চনটো ক'ব নালাগে বছৰটোৰ মানে কোন মাহৰ কি তাৰিখে নোবেল বঁটা ঘোষণা কৰা হয় ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো মই দেখিবলৈ পাইছোঁ শুদ্ধ উত্তৰটো প্ৰথম শুদ্ধ উত্তৰটো উত্তৰ দিছে ললিত মেধি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দহ ডিচেম্বৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে বিশ্বজিৎ পৰাশৰ তৃতীয় স্থানত আছে অনন্য শৰ্মা চতুৰ্থত আছে দীপিকা বৰা পলাশ ডেকা আছে পঞ্চমত আফ জাউৰ আফজাউৰ বুলি কৈছে ছাৰ মোৰ নাম আফজাউৰ আফজাউৰ এইটো নাম মানে পঢ়িবলৈকে অসুবিধা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইয়াতে বৰ বহুতে আচলতে উত্তৰ দিলে আপোনালোকক অকমান বিজ্ঞানৰ কথা সুধিছোঁ বিজ্ঞানৰ কথা এটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং জানিবলগীয়া কথা যে আপোনালোকে গম পায় যে সৌৰজগতৰ আগতে নটা গ্ৰহ আছিলে হয়নে নহয় এতিয়া জানো নটা গ্ৰহ আছে এতিয়া আঠটা গ্ৰহে এটা গ্ৰহে এটা গ্ৰহে মানে গ্ৰহৰ কিছুমান নীতি নিয়ম নথকা কাৰণে তাক গ্ৰহৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিলে হয়নে নহয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক আগতে নটা গ্ৰহ আছিলে এতিয়া আঠটা গ্ৰহ সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহ বাদ দিয়া হ'ল সাধাৰণ প্ৰশ্ন বহুতে জানে এইটো কথা যে সৌৰজগতৰ আগতে কি আছিলে নটা গ্ৰহ আছিলে এতিয়া আঠটা গ্ৰহ কোনোবা এটা গ্ৰহ বাদ দিলে কোনটো গ্ৰহ আৰু বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্লুটো 
জিন্তু চুতিয়া ললিত মেধি পলা ডেকা মীনাক্ষী কলিতা সঞ্জীব শর্মা হানুক বরিক উষা বর্মন যুলে প্লুটু বলে শুদ্ধ উত্তর দিলে মানে সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো নেক্সট কুয়েশন তো হল সৌর জগতের ওপরে সুদি আছো নেক্সট কুয়েশন তো সাজু হোক নেক্সট কুয়েশন তো সাজু হোক সেটা সৌর জগতর আটটা গ্রহর ভিতর এটা তো প্লুটু তো বাদেই দিল সৌর জগতর আটটা গ্রহর ভিতর এটা গ্রহে ঘড়ির কাটার দিশত ঘুরে কি কলো শুনলে না সৌর জগতর এটা গ্রহে ঘড়ির কাটার দিশত ঘুরে সেই গ্রহটোর নাম কি এটা কোনে কি লিখিছে মানে চাই আসো সৌর জগতর এটা গ্রহে সৌর জগতের এটা গ্রহে কোনে কি লিখিছে চাইছো কোনবা লিখিছে প্লুটু নাম মেনশন করিব প্লুটু নেম নক কোনবা কে নাম নকলে বুধ প্লুটু প্লুটু পৃথিবী বৃহস্পতি পৃথিবী মঙ্গল জুপিটার বাদ শুক্র এই কোনে লিখিছে আর জে ক্রিয়েশন আর জে ক্রিয়েশনের উত্তর তো শুদ্ধ হয়েছে আর জে ক্রিয়েশনক ধন্যবাদ জানাইছো আপনাদের নোট করে লোব আপনাদের প্রশ্নটা জানবলগা যে সৌর জগত গ্রহ কেটা আছে আটটা আছে আটটা গ্রহর ভিতর এটা গ্রহে মাত্র এটা গ্রহে বাকি কিটা নয় আক মাত্র এটা গ্রহে ঘড়ির কাটার দিশত মানে ঘড়ি কাটা কেন ঘুরে বাঁফল বা সোমফল নয় জানো গতি ঘড়ির কাটার দিশত ঘড়ি কাটা যে ঘুরে সেই গ্রহটো তেনেকে ঘুরে মানে এই আটটা গ্রহর ভিতর মাত্র এটাইহে সেই নিয়ম তো মানি চলে হল উত্তর তো হয়েছে শুক্র গ্রহ এটা আসল জানবলগিয়া দেই এবার আপনার কোনবায় কোনবায় হয়তো নগাঁওরপা কমেন্ট নগাঁওরপা চাই আছে হয়নি মোক অন্তত পাঁচজন মান মানুষ ওলাই নাকি চাও মানে নগাঁওরপা কোনে চাই আছে লাইফ কারণ এটা আছে মোক সোধা কারণ এটা আছে নগাঁওরপা লাইফ কোনে চাই আছে আপনাদের কমেন্ট করব নগাঁওরপা কোনে কমেন্ট করে আছে তৃষ্ণা বরা মানে নেক্সট কুয়েশন তো সুদিবলে গেছো তার আগে সুদি লো নগাঁওরপা কোনে চাই আছে তৃষ্ণা বরা অনন্যা শর্মা অঞ্জলি মেধি কুলদীপ মর আগত ললিন মেধি কোনবাজন এই নগাঁও কে বা নেক্সট এটা মোট প্রশ্ন তো হল যে নগাঁও শহরখনের পূর্বর নাম কি আছিল নগাঁও শহরখনের আগর নাম কি আসে আপনাকে কমেন্ট করব নগাঁও শহরখনের আগর নাম কি আসে স্যার কেন্ডিডেটবর নাম কই কই পপুলার করব হ্যাঁ এটা নগাঁও শহরখনের আগর নাম কি আসে কব লাগে আপনাদের নগাঁও পা লাইভ চাই আছে হয় নয় নগাঁও তো আপনাদের বহুত আছে সেই কারণে মানে সুদি ললো নগাঁও যখন টাউন তার আগর নাম কি আসে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তর তো মানে পাইছো আসলাম সেই কারণে মানে আর পিছলে বাদ নচাও শুদ্ধ উত্তর তো হয়েছে আর ইয়াতে কোনে যুগল হাজরিকা কে মানে কেরালারপা চাই আসো যুগল হাজরিকা বহুত বহুত ধন্যবাদ লগর বন্ধু সকল এই অনুষ্ঠান তো চাবলে কলে ভাল পাম আর ইমান দূর পা যে মূল প্রোগ্রাম তো চাইছে বহুত আনন্দিত হয়েছো ওয়েলকাম করছো আর পারে চ্যানেল তো শেয়ার ভিডিও খুব শেয়ার করে দিলে ভাল হব ফ্রেন্ড সার্কল এটা নগাঁও শহরের পুরনি নাম কি উত্তর তো হয়েছে খাগরি যান শুদ্ধ উত্তর তো দিছে অঞ্জলি মেধি অঞ্জলি মেধিক বহুত বহুত ধন্যবাদ নগাঁও শহরের পুরনি নাম খাগরি যান আর নেক্সট মানে উত্তর পাই আসলাম 
আর কোনবা খাগরি জান দিছে নাকি চাইছো আর মানে আসলতে না জানো বলে লিখেছে কোনবা পুরনি গুদাম ললিত মেধিয়ে কে খাগরি জান ঠিক আছে মানে শুদ্ধ উত্তর তো কয়ে দিল অভিলাষা শর্মায় কে খাগরি জান হব আর নগাঁও শহর পুরনি নাম তো খাগরি জান এই হল এবার মানে নেক্সট বেলেগ একটা প্রশ্ন আছো আসল এনে কিছু কথা আমি জানবলিয়া হয় বহু আমি জানবলিয়ে বহুতে অল্প প্রশ্ন সুধে যে গণিত কথা এটা মানে আগতে এবার সুধিছিল যে গণিত গণিতর মতো মানে বেলেগ বেলেগ কথা সুধি আসো আপনার গণিতরে মানে আর একটা প্রশ্ন সুদিবলে থাকি গেল সে হল গণিত ইংরাজিত মেথমেটিক্স বলে কয় এই শব্দটি কোন ভাষারপা আছে আপনাদের কব লাগে গণিত শব্দটি যদি ইংরাজিত মেথমেটিক্স বলে কয় মেথমেটিক্স শব্দটি কোন ভাষারপা আছে নেক্সট কুয়েশন তৃষ্ণা ডেকা কে বহু ডর নজনার কথা জানিল আর ইয়াতে শুদ্ধ উত্তর দেখিছে দীপ শিখা কলিতা প্রথম তো শুদ্ধ উত্তর দিছে দীপ শিখা কলিতা বহুত বহুত ধন্যবাদ গণিতর যে মেথমেটিক্স শব্দটি গ্রিক ভাষারপা আছে দীপশিখা কলিতা ধন্যবাদ নেক্সট উত্তর তো দিছে সুলেখা বাণিক্য তৃতীয় স্থানত আছে ভাস্বতী পরাশর চতুর্থত আছে মুন্না আহমেদ পঞ্চমত আছে সঞ্জীব শর্মা যে নয় সকলকে মানে ধন্যবাদ জানাইছো আর মানে বেলেগ বেলেগ অল্প প্রশ্ন ইয়াতে সামরি লোব বিচারি এইখানে আপনাদের এনভাইরমেন্টাল সায়েন্সর কারণেও দরকার হব এটা আপনাদের নিশ্চয় অবগত যে এল পি টেটর ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়েছে এনভাইরমেন্টাল সায়েন্স অর্থাৎ পরিবেশ বিজ্ঞান এটা আমার কেটামান প্রশ্ন আজির ভিডিওটি পরিবেশ বিজ্ঞান লোব বিচারি আর এক ঘন্টা একুশ মিনিট হল আপনাদের যদি লাইভরপা গুছি যায় তো ময়ও সামরি দিম গতি আপনার খন্তেক থাকিব যদি সামরিব লাগে আপনাদের কমেন্ট করে জানাব এটা প্রশ্নট হল পরিবেশ বিজ্ঞানের অতি দরকারি টেটর টেট পরীক্ষার কারণে অতিকে প্রয়োজনীয় এটা প্রশ্ন হল বায়ুমণ্ডলত শুনে লোক আপনাদের মানে সাউন্ড শুনেছে নাই কব কারণ খুব গরম হওয়ার কারণে মানে ফ্যান খুব অন করে দিছো এটা সাউন্ড যদি অল্প বেয়া শুনেছে আপনাদের মো কব মোট অডিও তো কোয়ালিটি তো ভালকে শুনেছে না নাই সেটা বায়ুমণ্ডল সর্বাধিক পরিমাণে থাকা গেসবিধ কি বায়ুমণ্ডল থাকা সর্বাধিক পরিমাণের গেসবিধ কি কোনবাজনে কে রুলা জিফা নামায় কে গোটে রাতে থাকিম আপনার কারণে এবার মানে শুদ্ধ উত্তর তো পাইছো বায়ুমণ্ডল থাকা সর্বাধিক পরিমাণের গেসবিধ হয়েছে উত্তর তো হয়েছে নাইট্রোজেন শুদ্ধ উত্তর তো দিছে সংগীতা সোনালে সেকেন্ডত আছে ভাস্বতী পরাশর থার্ডত আছে জাকির হুসেইন ফোর্থত আছে ললিত মেধি পঞ্চমত আছে আর জে ক্রিয়েশন আর মো অকল পাঁচজনের নাম কলো বেয়া চাই নপা বায়ুমণ্ডল থাকা সর্বাধিক পরিমাণের গেস তো নাইট্রোজেন নেক্সট এটা গ্রীন হাউস এফেক্ট বলে কলে বহুতে বুঝি পায় সেউজ গৃহ প্রক্রিয়াত এটা একটা ডর গ্রীন হাউস ইফেক্ট হয়ে আছে বায়ুমণ্ডল কোনবিধ গেসর পরিমাণ অধিক হওয়ার বাবে বর্তমান সেউজ গৃহ প্রক্রিয়াত বেশি ইন্ধন যোগাইছে আপনাদের গেসবিধর নাম তো কক কোনবিধ গেস বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে আসল গ্রীন হাউস এফেক্ট মানে বেশিকে হয়েছে মানে গ্রীন হাউস যদি প্রক্রিয়া সেউজ গৃহ পরিঘটনাত ইন্ধন যোগাইছে মানে কোনে কোনে উত্তর দিলে চাইছো মানে শুদ্ধ উত্তর তো হয়েছে কার্বন ডাই অক্সাইড সি এফ সি তো আসল জগরিয়া হয় ক্লোর ফ্লোর কার্বন বহুতে মোক উত্তর দিছে কিন্তু মূলত কার্বন ডাই অক্সাইড অধিক পরিমাণ হয়ে যাওয়ার কারণে এই প্রভাবটি বেশি হয়েছে শুদ্ধ উত্তরটা প্রথম দিলে অভিলাষ শর্মা ধন্যবাদ আর জে ক্রিয়েশন দ্বিতীয় স্থানত তৃতীয় স্থানত মুন কলিতা চতুর্থাত জাকির হুসেইন 
পঞ্চম আছে অনন্যা শর্মা আর মো অকল পাঁচজনের নাম কম বলে কো গতি পাঁচজনের নাম কলো তারপর এবার আপনার মানে কি সুদি আসো গম পাইছো পরিবেশ বিজ্ঞানের কথা সুদি আসো আপনার গণিতেই নয় পরিবেশ বিজ্ঞানের ত্রিশটা প্রশ্ন আহিব তার ত্রিশ নম্বর থাকিব এইখিন কথা আমি গতি আমি পরিবেশ বিজ্ঞানের কথাখিন আমি আলোচনা করে যাব লাগিব আর গণিতের লগে মানে পরিবেশ বিজ্ঞানও আগবাই লো যাব এবার নেক্সট কুয়েশনটি হয়েছে শব্দর তীব্রতা প্রকাশ করা এককটু কি শব্দর তীব্রতা প্রকাশ করা এককটু কি বহুতে জানে আর জানিব লাগিব এই ইয়াতে মানে শুদ্ধ উত্তর তো পাইছো জিতুল হালয়ে কে ডি বি অর্থাৎ দেশি বেল শুদ্ধ হয়েছে নেক্সট হল ভাস্বতী পরাশর শুদ্ধ হয়েছে নেক্সট তিন নম্বর আছে ভৃগুকুল শর্মা শুদ্ধ হয়েছে নেক্সট হচ্ছে রোহিত দেশি মল বলে লিখিছে আসল দেশি বল আর দেশি বেল দেশি বেল বা লিখুতে অকান ভুল হয়েছে একু নাই আর রোহিত বাসকাটা শুদ্ধ হয়েছে জাকির হুসেইন শুদ্ধ হয়েছে বন্তি নাথ শুদ্ধ হয়েছে সংগীতা সোনাল শুদ্ধ হয়েছে যে নয় মানে দেশি বেল বলে লিখা সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো এটা আপনাদের কব লাগে বায়ুমণ্ডলত বিভিন্ন স্তর আছে হয় না এই টেটত আগত আহি গেছে প্রশ্নটা বায়ুমণ্ডলের একবারে ওপরতো সোধা নাই তলর অংশটো কি বলে কয় বায়ুমণ্ডল একবারে তলর অংশটো কি বলে কয় শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে টপসফিয়ের টপসফিয়ার টপসফিয়ার শুদ্ধ হয়েছে নেক্সট কুয়ে কুয়েশন তো আপনাদের অজন স্তর কথা গম পায় হয় না নয় অজন স্তরটো তো গম পায় এই এই অজন স্তর মানে অজন হলেও কথা মানে অকমান কই দিও তো আপনাদের সুবিধা হব বুঝি পালে তো আমার বায়ুমণ্ডলের কি হয়েছে একবারে ওপর অজন গেছর এটা সামনি আছে অজন গেছর কি আছে সামনি এটা আছে যে আমি রোদত বা বরষুণত ওলাই গেলে ছাতিটি লো যাও যাতে রোদ নপরক বরষুণ নপরক সেই ছাতিটাই আমার রক্ষা নক জানো গতি বায়ুমণ্ডল যাতে সূর্যের পর অপকারী রশ্মিব যাতে সুমাই নাহে যাতে বাধা দিব পায় অতি বেগুনিয়া রশ্মিব তার কারণে এটা স্তর আছে সেই স্তরটি অজন স্তর বলে কয় আর সেই অজন স্তর জায়গায় জায়গায় বিন্ধা ওলাইছে যে ছাতি এটা পুরোনা হয়ে গেলে বিন্ধা ওলায় এ তেনেক অজন গছর সেই স্তরটো এ বিধা ওলাইছে মানে কেতাবা অজন স্তর বুঝাবলে যাওতে এনেক কোঁ যে আমি গাখীর উতলালে যে ওপরতে সামনি এটা উঠি যায় গাখীর উতলালে তে অজন গছরও সেই তে সামনি এটা আছে সেই সামনিটে কি করে সূর্যের পর অপকারী রশ্মিব অহাত বাধা দিয়ে গতি মানে আর তাতে যে বিধা ওলায় সেই কি বলে কয় অজন হল বা অজন বিধা বলে কয় যুক্ত বিধা দিয়ে আমার সূর্যর অপকারী রশ্মিবিল আমার সুমাই আহি আছে আর আমার বিভিন্ন রোগবিল হওয়াত সহায় করেছে এটা মোট প্রশ্নটি হল যে সেই অজন স্তরটি ভূপৃষ্ঠরপর কি কিলোমিটার প্রায় দে এপ্রক্সিমেট কি কিলোমিটার দূরত আছে সেই অজন স্তরটি এটা আপনার এই লাইফ চাই থাকা জায়গারপর কি কিলোমিটার ওপর আছে কব লাগে অজন স্তরটি কি কিলোমিটার ওপর আছে প্রায় যার ইয়াতে শুদ্ধ উত্তর কোনে দিছে চাইছো শুদ্ধ উত্তরটি অহা নাই আসল বড় বেশি কিলোমিটার নহয় বহু ডর ডর সংখ্যা দেখি অজন স্তরটি আসল ইমান বেশি মিলে নহয় যুক্ত অজন স্তরে আমার রক্ষা করে আছে সেই অজন স্তরটি আসল আপনাদের লাইফ সাইড থাকা জায়গারপর ওপরলে কি কিলোমিটার দূরত আছে উত্তর দিব লাগে না এটালে মানে শুদ্ধ উত্তরটি কারো দেখাই নাই বহুতে বহুত ধরনের দিছে কারবা কারবা অল্প ওসর চাপি সকে কোনে কি দিয়ে চাই আসো এ কো আর আপনাদের যে পঞ্চাশ কিলোমিটার কম দেই বিশ কিলোমিটার বা পঞ্চাশের ভিতর কক এই ডর ডর সংখ্যাবোর নালে 
বিশরপরা চল্লিশ মানের ভিতর কলে হব কোনবা কাজ ছাপিছে নাকি চাই আছো আচ্ছা মানে এটা একটা সংখ্যা দেখ তৃষ্ণা বরার টুয়েন্টি ফাইভ শুদ্ধ উত্তর তো হয়েছে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূরত্ব আছে গতি মানে ইয়াত দেখা কমেন্টর ভিতর তৃষ্ণা বরার কমেন্টতে মানে টুয়েন্টি ফাইভ তো দেখি গতি তৃষ্ণা বরাক ধন্যবাদ জানাইছো গতি অজন স্তর তো প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূরত্ব আছে এবার মানে নেক্সট কুয়েশন তো আগবাড়ি সেটাই এটা অকমান টান প্রশ্ন টান প্রশ্ন হওয়ার কারণে মানে আপনার এটা মানে জানবলগ পরিবেশ সম্পর্কে এই আসল জানবল নেক্সট কুয়েশন তো আপনার গুরুত্ব দিয়ে শুনব আপনাদের মোট মাতটা ভালকে শুনেছেন নাই কব সেটাই এটা আপনার মানে কাহিনী কই ল যে উনৈশ সত্তর সনের বাইশ এপ্রিলের দিনা কি কলো উনৈশ সত্তর সনের বাইশ এপ্রিলের দিনা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রত বিশ নিযুতত অধিক লোক প্রদূষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল সেই বিশেষ দিনটুকে বর্তমান এটা দিবস হিসাবে পালন করা হয় শুনেছে কথাটা আপনাদের মানে মাইক্রোফোন অকমান ওসলে কোথাও কারণ মোট ওর এখন ফ্রেন চলি আছে ইন্টারেস্ট দিয়ে শুনব কথাটা সেটা আপনাদের জানবল প্রশ্ন উনৈশ সত্তর সনের বাইশ এপ্রিলের দিনা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রত বিশ নিযুতত অধিক লোক প্রদূষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছিল আর সেই বিশেষ দিনটুক বর্তমান এটা দিবস হিসাবে উদযাপন করা হয় বাইশ এপ্রিলের দিনটুক প্রশ্নটা হল সেই দিবসটার নাম কি ইয়াতে মানে শুদ্ধ উত্তর তো দেখি সারে গিয়ে এইটা মানে মানে আসলাম সার্জিও পেলেস হেল্লো আমি আর্জেন্টিকা থাকে আপনি ঘড়ি হয় এই তো মানে বহুত বাংলাতে মোক আসল কমেন্ট করেছে বহুত ভালো পাইছো সার্জিও পেলেস আর্জেন্টিকা আর্জেন্টিনার চাইছো বলে কে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো ওয়েলকাম করছো মোট চ্যানেললে ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল কুমার বসন্ত আসাম থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং সার্জিও পেলেস আর্জেন্টিকার আর্জেন্টিনার মূর এই লাইভ প্রোগ্রামটা চাই আসো বলে কমেন্ট দিছে আপনাদের স্ক্রিন দেখি যে তার ওপর চাইছো অভিলাষা শর্মায় উত্তর তো দিছে আর্থ ডে যে উনৈশ সত্তর সনের বাইশ এপ্রিলের দিনা যা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রত বিশ নিযুতত অধিক লোক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল প্রদূষণের বিরুদ্ধে সেই দিনটুক বর্তমান আর্থ ডে বা বসুধা দিবস হিসাবে পালন করা হয় শুদ্ধ উত্তরটো দিছে অভিলাষ শর্মা বহুত বহুত ধন্যবাদ সেকেন্ডত আছে বিশ্ব বিশ্বতী পরাশর থার্ডত আছে অনন্য শর্মা ফোর্থত আছে সংগীতা সোনোয়াল পঞ্চমত আছে আবজাহার আলী যখন শুদ্ধ উত্তর দিছে আর্থ ডে বা বসুধা দিবস হিসাবে সকলকে মানে ধন্যবাদ জানাইছো এটা এইখিনে আপনাদের দেখলে মানে এই কথা ভাল পালো আকো এবার কে দিছো যে সার্জিও পেলেসে নিশ্চয় মানে কোয়া কথাখিন বুঝি পাইছে কারণ উত্তর তো দিওতে বাংলাতে দিছে গতি বাংলা ভাষায় সকল সাধারণত কলে বুঝি পায় মানে বাংলা কলে বহুত ভুল হবো পে কিন্তু মানে লিখা কথাখিন বুঝি পাও কলেও মানে বুঝি পাও সেই কারণে মানে কয়ে আসো গতি সার্জিও পেলেসে আর্জেন্টিকার আর্জেন্টিনার যদি চাইছো বলে কে প্রকৃততে তাতে কি করে আছে জানালে ভাল পাম তাত কি করে আছে আমাকে জানাব আর্জেন্টিনাত কি করে আছে আবজাহার নহয় আজ বাহার এই তো আবজাহার আবজাহার মানে ভুলেই হয়ে গেল মানে আসলাম 
এই আজবাহার আলিটো মানে কওতে কওতে আহার হয়ে পড়ি গতি গতি অকমান সলনি হয়ে গেছে আর মানে নামটো লোহা লোক পড়ুতে জাকি হুসেনে কে আপনার ভিডিও ভাল লাগে এটা মানে নেক্সট কুয়েশন তো আছো সেই হয়েছে এবিধ শব্দয় মানে সর্বাধিক ডেসিবেল শব্দর সৃষ্টি করে মানে শব্দ প্রদূষণের কথা গম পায় যুক্ত ডেসিবেলটা বেশি শব্দর তীব্রতা বেশি সিয়ে আসল প্রদূষণের সৃষ্টি করে আমি সচরাচর শুনে থাকা মানে মহানগর বিল শুনা যায় মাইক চাইক নহে দেই কি শব্দ তো আসল দেড়শোর এশ ষাঠি ডেসিবেল হয় কোন শব্দ আসল সর্বাধিক ডেসিবেল সৃষ্টি করে আপনাদের উত্তর দিয়ে শব্দ প্রদূষণ সৃষ্টি করে কোন শব্দ সর্বাধিক ডেসিবেলর সৃষ্টি করে এরোপ্লেন সাউন্ড অতি শব্দ আসলে আমি বহুতে জেট প্লেন বা এইবিল অতি শব্দ যথেষ্ট শব্দ শাব্দিক মানে এই শাব্দিক বিস্ফোরণ ঘটে বারো আসল সেইটা হয় বারো কিন্তু সেইটা আমি সচরাচর শুনে না থাকো মানে বার এই আপনার মানে শুদ্ধ উত্তর দিয়ালে না চা মানে কই দিও আপনার সাইরেন সাইরেনের শব্দটা আসল এই জেট প্লেনবিল সুপারসনিক সাউন্ড সৃষ্টি করে সেইটা এটা বেলে প্রঘাতি তরঙ্গর সৃষ্টি করে সেই বিষয়ে মানে ইয়াত সামুই নল কথা তো যে আমি সাধারণত মন্ত্রী এম এল এবিল যদি সাইরেন বজায় তাহলে যথেষ্ট ডেসিবেলর শব্দ প্রদূষণের সৃষ্টি করে তারপর মানে নেক্সট কুয়েশন তো আগবাড়ি সেইটো হয়েছে এই আসল মানে একদম সহজ প্রশ্ন এটা সুদিম দেই বহুতে তো আর সহজ প্রশ্ন এটা উত্তর দিবল মন গিয়ে থাকে নয় জানো সহজ প্রশ্ন এটা আপনাদের উত্তর দিবলে তো নিশ্চয় মন যায় মাত্র যে আগত কমেন্ট করব মানে জানো আপনাদের সকালে জানে উত্তর তো কিন্তু আপনার যে কমেন্ট করব সেই উত্তর তো মানে প্রথম দেখিম সাজু হোক এটা মানে প্রশ্ন তো কো যে গোটে বছর তো এটা দিনত আপনাদের সেই দিন তো লিখব মানে কি তারিখে পালন করা হয় গোটে বছর তো কোন দিনত বিশ্ব পারিপার্শ্বিকতা দিবস পালন করা হয় বিশ্ব পারিপার্শ্বিকতা দিবস পালন করা হয় শুদ্ধ উত্তর তো লিখিছে আজবাহার ইয়াতে তো মানে আজবাহার বলে পাইছো আলি হয় নয় মোট নাম তো গাঁতে ভুল হয় আগে দেই আজবাহার আলি পাইপ জুন সুলেখা বাণিক্য পাঁচ জুন আর জে ক্রিয়েশন পাঁচ জুন ভাস্বতী পড়াশর পাঁচ জুন অল এবার মি পাঁচ বুলিয়ে লিখিছে বা যদি পাঁচ জুন বলে উত্তর দিলে সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো এইবার মানে আপনাদের কারণে এটা প্রশ্ন কো পরিবেশ বিজ্ঞানের কারণে অতি দরকারি মঞ্জু কলিতা আক এক জুনহে কে এক জুন নহে দে পাঁচ জুন মানে কালি দিনট বিশ্ব পরিবেশ দিবস হওয়া নাছিল জানো সেইটুকে সুদিছো বিশ্ব পারিপার্শ্বিকতা দিব বলে কয় তাক নেক্সট কুয়েশন তো মানে লাইফ তো সকে সামরিবগে লাগিব আমার দু এজন কমি গে আছে আগে দেই আপনাদের মো কক ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গেনাইজেশনের মতে মানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে পৃথিবীর দশখন একদম প্রদূষণ প্রদূষিত হওয়া শহর মানে শহর নয় এখন কি বলে কয় সিটি মহানগর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় মানে প্রদূষিত হওয়া পৃথিবীর আটাইতক প্রদূষিত হওয়া দশখন সিটির তালিকা এটা প্রস্তুত করেছে আর ভারতের আসল কোন সিটি সেই লিস্টত সুমাইছে উত্তরে দি দিলে প্রস্তুতি কাকতি দেলহি শুদ্ধ উত্তর ধর্মেন্দ্র ডেকা দেলহি শুদ্ধ উত্তর পল্লবী চাংমা শুদ্ধ উত্তর অভিলাষা চাংমা শুদ্ধ উত্তর আর বহুত এটা আজ বহুত ফাষ্ট উত্তর দি দিছে মানে এটা আচরিতে পাইছো বহুত ইমান ফাষ্ট উত্তর দিব পারিছে হয় না নয় বা যে নয় 
আপনাদের এই লাইভ অনুষ্ঠান মানে গণিত সম্পর্ক কিছু কথা সুদিল আর প্রতিদিন মানে অকমান অন্যান্য বিষয়ও সোধ গতি আজি যদি অন্য বিষয় এটা কথা নোধো আপনাদের উরুঙা উরুঙা লাগি যাব পরিবেশ বিজ্ঞান মানে কেটামান সুদিল আর মানে বেলে বিষয় কেটামান সুধি পেলাই আজি সামরণি মারিম অকমান জেনারেল নলেজলে গেছো দুহেজার বারো সনত রত্ন বটা তো মরণোত্তরভাবে দিয়া হয়েছিল এগিকা অসমৰ লেখিকাক লেখিকা গৰাকীৰ নাম কি দুহেজার বারো চনের অসম রত্ন বটা তো কোনগী লেখিকাক মরণোত্তর বাবে দিছিল ইয়াতে শুদ্ধ উত্তর তো কোনবাই দিছে অল এবার মিয়ে মামণি লিখিছে শুদ্ধ হয়েছে আসল মামণি মানে মানে বুঝি পাইছো ডক্টর মামণি রয়সম গোস্বামী শুদ্ধ হয়েছে মামণি রয়সম মামণি বলে কলে হব বুঝিস হবি 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 শুদ্ধ হয়েছে মুন্না আহমেদ শুদ্ধ হয়েছে সঞ্জীব শর্মা শুদ্ধ হয়েছে মালবিকা বড়া শুদ্ধ হয়েছে বরষা নাজির শুদ্ধ হয়েছে বিকি হক শুদ্ধ হয়েছে অনন্য শর্মা শুদ্ধ হয়েছে আর মানে সকলের নাম গাম জানো জিতু গোয়ালা তারপর আজবাহার আলি আর যখন মামণি অরসম গোস্বামীর নাম কে সকলকে মানে ধন্যবাদ জানাইছো তারপর এবার আপনাদের মোক এটা কথা কমেন্ট করে জানাব কমেন্ট মানে মানে নেক্সট কুয়েশন তো লো টমাস আলভা এডিশনের কথা আপনাদের জানে বহুত বস্তু আবিষ্কার করেছিল বিজ্ঞান টমাস আলভা এডিশনে এটা টমাস আলভা এডিশন বলে এজন মানে ব্যক্তি কোয়া হয় যে টমাস আলভা টমাস এডিশন বলে কাক বুঝায় আপনাদের কমেন্ট কর টমাস এডিশন মানে টমাস এডিশন বলে কেলে কয় মানে টমাস এডিশনে বহুতখিন বস্তু আবিষ্কার করেছিল কোনজনক টমাস এডিশন বলে কয় কোনবা কে নজানো ইয়াতে মানে শুদ্ধ উত্তর পাইছো আসল শুদ্ধ উত্তর তো দিছে মানে অভিলাস হয় অভিলাসা নয় অ অভিলাস আসল অভিলাসা অভিলাসা বলে কলে আসল নাম তো বেলে হয়ে যায় বাও মানে আসল কি হয় স্ক্রিন পড়া তো অকমান মানে নাম তো চাই পেলায় কে দিও মানে ইমানখিন কলে মানে সময় তো বেশি লাগে যে সেই কারণে অকমান চাই চাই লালেক কে দিও সেই কারণে কারবার নাম অকমান ইফাল ইফাল হবো পায় দেয় বেয়া চেয়া পাব না কোনে শুদ্ধ উত্তর দিছে জানমণি গগৈ শুদ্ধ উত্তর তো হয়েছে টমাস এডিশন বলে লক্ষিমপুর উদ্ধব ভরালী কোয়া হয় জানমণি গগৈক বহুত বহুত ধন্যবাদ শুদ্ধ উত্তর তো দিছে প্রভাতি কে লক্ষিমপুর ঘর মানে টাচ করেছে মানে উদ্ধব ভালী কথা কে লক্ষিমপুর ঘর হয়তো নাম তো পাহরিছিল বিকি হকেও কে উদ্ধব কুমার ভরালী শুদ্ধ হয়েছে সংগীতা বড়া পল্লবী চাংমা পম্পি মহন্ত বাবুমণি পাটর কংসেন বরগোহাঁই মালবিকা বড়া পাপু দাস ললিত মেধি সকলকে মানে ধন্যবাদ জানাইছো বর্ষা নাজির আঁথনির পরা কি গোল এনসার দিল অভিলাস শর্মা থ্যাংক ইউ স্যার আঁথনির পরা কি গাল এনসার দিল ঠিক আছে অভিলাস শর্মা ধন্যবাদ এনসার দিয়ে মানে অভিলাসা বলে যদি কলো একু নাই বা অভিলাস অভিলাসা আ কারডাল বাড়ি গেছে স্যার মানে আগত বা যে নয় মানে নেক্সট কুয়েশন তো লাগে আপনাদের হয়তো নতুন যদি জানা নাই নতুনকে জানিছে সে হল এটা নেক্সট কুয়েশন তো হল আপনাদের কি লিখিছে আবিষ্কার করেছিল ও এই উদ্ধব ভালিয়ে তো আসল বহু জানি লাগিব উদ্ধব ভালি আসল আবিষ্কার সংখ্যা তো বহু রেকর্ড হয়েছে মানে ইমানই আবিষ্কার করেছে উদ্ধব ভালিয়ে টমাস আলভা এডিশনে যেন অসংখ্য বস্তু আবিষ্কার করেছিল লক্ষিমপুরের 
ইঞ্জিনিয়ার উদ্ধব ভৰালী আসলতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটটো জিলিকি উঠিছে আপোনালোকে উদ্ধব ভৰালীৰ বিষয়ে বিতংকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া ভাল হ'ব মই আপোনালোকক আজি এইটো কথা অকণমান টাচ কৰি দিলোঁ নেক্সট হৈছে কি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলে মই আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ সেইটো হ'ল দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ আপোনালোকে প্ৰায়বোৰে জানিব কিন্তু মই কথাটো আপোনালোকক অকমান জেনেৰেল নলেজলে দি আছোঁ ছাৰ ভাত বাঢ়ি থৈ দিছে লাইনটো অভিলাষ শৰ্মাই কৈছে ভাত খাব হৈছে আৰু নহয় জানো এক বাজি পঞ্চল্লিছ এঘণ্টা পঞ্চল্লিছ মিনিট গৈছে মই পাৰিলে এঘণ্টা পঞ্চাছত এদায় কৰিম বুলি এটা টাৰ্গেট কৰি থৈছিলোঁ আপোনালোকক নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছোঁ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ পাঁচ নৱেম্বৰত এজন বিখ্যাত শিল্পী অসমৰ এজন বিখ্যাত শিল্পীৰ মহাপ্ৰায়ণ ঘটিছিল সেই শিল্পীজনৰ নাম কি কমেণ্ট কৰক শুদ্ধ উত্তৰটো মই পাইছোঁ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কোনে দিছে ৰোলা জিফা নামহৰ উত্তৰটো হৈছে ভূপেন হাজৰিকা ছেকেণ্ডত আছে কনচেং বৰগোহাঁই থাৰ্ডত আছে ভাস্বতী পৰাশৰ চতুৰ্থত আছে অভিলাষ শৰ্মা পঞ্চমত আছে জিতু চুতীয়া আৰু যিমানে উত্তৰ দিছে ভূপেন হাজৰিকাৰ নাম মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকে উত্তৰ দিব লাগিব ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক সমাধিস্থ কৰা হৈছিলে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত সেই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি ভূপেন হাজৰিকাক ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সমাধিস্থ কৰা হৈছিলে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত সেই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰটো মই পাইছোঁ আজবাহাৰ আলি যিও লিখিছে মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি শুদ্ধ হৈছে প্ৰথমটো শুদ্ধ উত্তৰ উত্তম কুমাৰ ৰয় শুদ্ধ হৈছে বাবুমণি পাটৰ শুদ্ধ হৈছে কনচেং বৰগোহাঁই শুদ্ধ হৈছে জাকিৰ হুছেইন শুদ্ধ হৈছে জালুকবাৰীত বুলি লিখিছে আচলতে মই ভৱেন শৰ্মা ললিত মেধি জানমণি গগৈ ৰিপুন ৰিপুন নাইক নহয় দেই যিসকলে গুৱাহাটী বুলি লিখিছে মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বুলি সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইবাৰ মই আপোনালোকক এইটো অকমান জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন এইখিনি আপোনালোকৰ লাগিব যে আপোনালোকে গম পায় যে আহোমে বহুত দিন ধৰি পেলাই আমাৰ ইয়াতে শাসন কৰিছিলে আমাৰ অসমত এতিয়া আহোমৰ শেষৰজন ৰজাৰ নাম কি নেক্সট কুৱেশ্যন আহোমৰ শেষৰজন ৰজাৰ নাম কি আহোমৰ শেষৰজন ৰজাৰ নাম আপোনালোকে লিখিব লাগে কোনোবাই কৈছে চাউণ্ড কম আহিছে মই অকমান ওচৰ লৈছোঁ আহোমৰ শেষৰজন ৰজাৰ নাম কি মই অকমান মাইক্ৰফোনটো ওচৰ লৈছোঁ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো দিছে মই অকমান এতিয়া শুনিছে নাই ক'ব দেই মাতটো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পুৰন্দৰ সিংহ পুৰন্দৰ সিংহ বুলি উত্তৰ দিছে কোনে মই চাই আছোঁ প্ৰভাতি অসম ধন্যবাদ প্ৰভাতি অসম পুৰন্দৰ সিংহ বুলি যিয়ে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে কমল নাথ ছেকেণ্ডত আছে থাৰ্ডত কল্পজিৎ গগৈ তাৰপিছত মৃদুস্মিতা কোঁৱৰ নেক্সট সমান প্ৰদীপ মামুন বেগম বাবুমণি পাটৰ মঞ্জু কলিতা ভাৰ্গৱ কলিতা যিসকলে পুৰন্দৰ সিংহ বুলি কৈছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়া আহোমৰ শেষৰ ৰজাজন আপোনালোকক সুধিলোঁ এইটো আচলতে জানিব লাগে আমাৰ সকলোৱে আহোমৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন কোনজন ৰজাক আহোমৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে উত্তৰ দিয়ক
অভিলা শর্মা কৈছে স্যার আপনার লাইভত ভাত নোখাকেও থাকি যাও আর ভাত মৌ খা নাই এটা আমি সামুই মাও গতি সকলে আমি ভাত খামগে নয় জানো মালবিকায় কে টাইপ করা লেজি হয় যে নক আহোমর কোনজন রজাক শ্রেষ্ঠ রজা বলে কোয়া হয় কোনবাই চুকাফা কে গদাপানী লাচিত চুকাফা লাচিত 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 রুদ্রসিংহ শুদ্ধ উত্তর তো হয়েছে রুদ্রসিংহ মানে ইয়াতে কমেন্ট পাইছো মামুন বেগমরপা মামুন বেগমক ধন্যবাদ জানাইছো মীনাক্ষী দেবী রুদ্রসিংহ লিখিছে শুদ্ধ হয়েছে বর্ষা নাজির রুদ্রসিংহ লিখিছে শুদ্ধ হয়েছে উষা বর্মন রুদ্রসিংহ লিখিছে শুদ্ধ হয়েছে পূর্ণিমা ডেকা সর্বেশ্বর হাজর হাজরিকা কুলদীপ ফুকন সংগীতা সোনাল সমরজ্যোতি হাজরিকা আর আমার খিনি কি বন্তিনাথ মানে সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো যে আপনাদের এটা শুদ্ধ উত্তর দিবছে কারণ এইখানে আমার জানিব লাগিব আহোমর শেষ রজাজন কোন আর শ্রেষ্ঠ রজাজন কোন এটা আপনাদের মানে আহোম মানে আমার বুরঞ্জী সম্পর্কে প্রশ্ন সুদি এইখানে যাকে ইউপি সোশিয়াল সায়েন্সর কারণে পরীক্ষা দিব সেই সকল কারণেও দরকার হব আর জেনেল নলেজ হিসাবে এই গুরুত্বপূর্ণ হব আর এবার মানে নেক্সট কুয়েশন তো সুদি আহোমর প্রথম রাজধানী কত আসিল আহোমর প্রথম রাজধানী কত আসিল নেক্সট কুয়েশন তো উত্তর দিয়ক যে আহোমর প্রথম রাজধানী কত আসিল ইয়াতে শুদ্ধ উত্তর দিছে আজবাহা আলিয়ে উত্তর তো হয়েছে চাইদেউ সেকেন্ডত আছে জিন্তু চুটিয়া থার্ডত আছে সংগীতা বড়া ফোর্থত আছে দীপক নাথ ফিফথত আছে সুলেখা বাণিক্য সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো যখন চাইদেউ বলে উত্তর দিছে এটা আপনাদের গম পাই যে আমার বুরঞ্জীর একটা বিষয় আছে বুরঞ্জীত আমার অতীতের কথা কিছু লিখা থাকে হয় না নয় এটা প্রশ্ন তো হল কোনটো জাতিয়ে প্রথম বুরঞ্জী লিখা কার্য আরম্ভ করেছিল কোনটো জাতিয়ে প্রথম বুরঞ্জী লিখা কাম আরম্ভ করেছিল কোনটো জাতিয়ে প্রথম বুরঞ্জী লিখা কাম আরম্ভ করেছিল ইয়াতে মানে শুদ্ধ উত্তর তো পাইছো আজবাহার আলী আজবাহার আলীক ধন্যবাদ জানাইছো শুদ্ধ উত্তর তো হয়েছে আহোম আহোম সকলে প্রথম বুরঞ্জী লিখা কাম আরম্ভ করেছিল দ্বিতীয় স্থান আছে প্রবীণ কোঁয়র তৃতীয় স্থানত বুবুমণি পাটর চতুর্থ বিকি হক পঞ্চমত আছে বর্ষা নাজির মানে সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো যে আপনাদের শুদ্ধ উত্তর তো দিবছে এটা এইখিনিতে আপনাদের জানিবলগা অকান জেনেল নলেজর কথাও আছে যাকে ইউপি সোশিয়াল সায়েন্সর পরীক্ষা দিব সেই সকল কারণে এই দরকার হব সেটে এটা আপনাদের পারিব আসল আসল মানে টান প্রশ্ন সোধা নাই মাঝে মাঝে দুই এটা টানো আহিব অকান সহজও আহিবা প্রথম রাষ্ট্রপতি কোন প্রথম রাষ্ট্রপতি নয় দিয়ে রাষ্ট্রপতি উত্তর দিয়ক প্রথম রাষ্ট্রপতি কোন শুদ্ধ উত্তর তো মানে পাইছো প্রভাতী লিখিছে ফকরউদ্দিন হয় ফকরউদ্দিন আলী আহমেদে হয়েছে প্রথম রাষ্ট্রপতি বিকি হক সেকেন্ড তৃতীয়ত আছে প্রবীণ কোঁয়র চতুর্থ কনসেন বরগোহাঁই হবি হবি শুদ্ধ হয়েছে জানমণি গগৈ এফ কে শর্টকে লিখি দিছে বুঝি পাইছো সঞ্জীব শর্মা শুদ্ধ হয়েছে জানমণি গগৈ সঞ্জীব শর্মা রিপুল লয়িং মেহরুন বেগম রিয়েল বয়ে কে স্যার আপনি দেখুন মোর নাম লোয়াই নাই রিয়েল বয় মানে নাম কলো দে রিয়েল বয় অ বাবুমণি পাটর উষা বর্মন 
মঞ্জু কলিতা মই যে সকলে আসল ফকৌদিন বলে কে কিছু নাম লাস্ট খিনি পড়া নাই আর বেয়া নাপাব সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো দু এটা অকান জেনেল নলেজর কথাও ইয়াতে মানে পাতিছো কারণ এইখিন কথা আমার মাঝে মাঝে চর্চা হয়ে থাকি লাগে তেতিয়া ভাল হয় এতিয়া প্রথম রাজ্যপাল কোন রাজ্যপাল সোধা নাই দে প্রথম রাজ্যপাল কোন প্রথম রাজ্যপাল জনের নাম কি রাজ্যপাল প্রথম রাজ্যপাল জনের নাম কি এইখানে আমার কিছু মানে শর্টকে লিখি দিয়ে বাও প্রভাতি লিখিছে বিষ্ণুরাম প্রকৃততে মানে তাতে শুদ্ধ বলেই কো আর বিষ্ণুরাম মেধিয়ে হয়েছে শুদ্ধ উত্তর প্রভাতি অসম এ বহুতে লিখোতে অকমা সময় লাগে কারণে শর্টকে লিখি দিছে সেকেন্ডত সঞ্জীব শর্মা বিষ্ণু লিখিছে বিকি হকে সম্পূর্ণ নাম লিখিছে ধন্যবাদ বিষ্ণুরাম মেধি নেক্সট মেহরুন বেগন জিতু গোয়ালা রোহিত বাস্কোটা কনসেং বরগোহাই বিশ্বজ্যোতি পরাশর বি এম বলে লিখিছে জানমণি গগৈ কল্পজিৎ গগৈ আজবাহার আলী সঞ্জয় দেব বুবুমণি পাটর উষা বর্মন বা যখন বিষ্ণু মেধি লিখিছে সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো প্রথম রাজ্যপালজন হয়েছে বিষ্ণুরাম মেধি এবার আপনার এটা কথা কো আপনার যেটা অসুখ হয় তো কি করে বার আপনার হসপিটাল যাব লাগে হয় নয় তো আমার তো হসপিটালবিল থাকার কারণে আমার তো যাবলে মেলিবলে সুবিধা তো হয় এটা প্রশ্নটো হল প্রথম চিকিৎসালয়ের নাম কি প্রথম যে চিকিৎসালয় আসলে সেই চিকিৎসালয়খনের নাম কি সে আপনাদের কমেন্ট করে জনাও বর্তমান নাম নিলিখিব সেই সময়ের নাম তো কি আসলে সে লিখিব বর্তমান হয়তো নাম তো সলনি হল আমার সে দরকার নাই সেই সময় যুক্ত নাম আসে প্রথম যেটা স্থাপন করেছিলেন মানে সন তো কয়ে দিছো উনৈশ সনত প্রথম চিকিৎসালয় স্থাপন হয়েছিল সেই তেতিয়া স্কুল নামে আসে কোনোবা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বলে নাই কিবা মেডিকেল স্কুল বলে আসে আপনাদের উত্তর তো দিয়ক বর্তমানের নাম তো মানে সোধা নাই আসল সেই সময় সুদি কোনোবাই দিছে নাকি জি এম সি এম সি এ লিখে আছে বর্তমান নাম তো সলনি হল কিন্তু মানে পূর্বর নাম তো সুদি আছো লক্ষ্মীনাথ গগৈ কে মর নাম নললে বা এটা মানে কলো মেহরুন মোহন চৌধুরী অ মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী লিখিছে আতো আজবাহার আলিয়ে শুদ্ধ উত্তর দি দিছে শুদ্ধ উত্তরটোর উত্তরটো হয়েছে বেরি হোয়াইট মেডিকেল স্কুল আজবাহার আলিক বহুত বহুত ধন্যবাদ প্রথম চিকিৎসালয়ের নাম হয়েছে বেরি হোয়াইট মেডিকেল স্কুল আর দীপশিখা কলিতা লিখিছে শুদ্ধ উত্তর পাপু দাসে শুদ্ধ উত্তর লিখিছে সংগীতার ভালি শুদ্ধ উত্তর হয়েছে এবার মানে নেক্সট কুয়েশন তোলা আগবাড়ি আর অকান পিছনে মানে লাইভ সামরিম আর কোনোবাজনে সুদিছিল কিনা প্রথম স্কুল লোর নাম সুদিছিল হয় না হয় এবার প্রশ্ন তো মানে আপনার এই দিছো রিয়েল বয়ে কে স্যার প্রথম স্কুল খুলের নাম কব নাকি প্লিজ আর যদি আপনাদের উত্তর দিব নয় মানে কই দিম এবার প্রশ্ন তো আপনার এই দিছো সে প্রথম হাইস্কুলের নাম কি প্রথম হাইস্কুল উনৈশ পঁয়ত্রিশ সনত হয়েছিল উনৈশ পঁয়ত্রিশ সনত হয়েছিল প্রথম হাইস্কুল সেই সময় নাম তো লিখিব কোনোবাই লিখিছে নাকি চাইছো না লিখা সেই সময়ের নাম তো লিখিব এই সময় বর্তমানের নাম তো লিখব নাগে ওঠরশ পঁয়ত্রিশ সনত ওঠ
1935 চনত অসমৰ প্ৰথমখন হাইস্কুল প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল এই অসমৰ প্ৰথমখন হাইস্কুল নাম কি হাইস্কুলখন গুৱাহাটীত আছে হাইস্কুলখনৰ নাম কি সেই সময়ৰ নামটো মই আসলতে এতিয়ালৈকে নামটো পোৱাই নাই আসাম এছ এম এছ কটন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ছাৰ হেনৰি লিখিছে মানে অকমান মই শুদ্ধ এটা উত্তৰ পাইছোঁ ৰিয়েল বয়ৰ পৰা পাইছোঁ ৰিয়েল বয়ে ৰিয়েল কথা এটাই লিখিছে যিটো গালে কৈছে সেই সময়ৰ নাম কেনেকৈ জানিম এইটো আমাৰ জেনেৰেল নলেজ সেইখিনি জানিব লাগিব অসমৰ প্ৰথমখন হাইস্কুলৰ নাম ৰিয়েল বয়ে লিখিছে ছেমিনাৰী ৰিয়েল বয়ক বহুত বহুত ধন্যবাদ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গুৱাহাটী ছেমিনাৰী গুৱাহাটী ছেমিনাৰী ছেমিনাৰীখন ওঠৰশ পঁয়ত্ৰিছ চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে আৰু ইয়াতে ছেমিনাৰী বুলি যিহেতু লিখিছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰিয়েল বয়ক ৰিয়েল বয়ে ছেমিনাৰী ছেমিনাৰী কৈ আছে আৰু কোনো উত্তৰ দিব পৰা নাই আপোনালোকে গম পালে যে অসমৰ প্ৰথমখন হাইস্কুলৰ নাম গুৱাহাটী গুৱাহাটী ছেমিনাৰী ওঠৰশ পঁয়ত্ৰিছত স্থাপন হৈছিলে এতিয়া আপোনালোকে শকুন্তলা খামটিয়ে লিখিছে গুৱাহাটী ছেমিনাৰী বা এইটো মই উত্তৰ পাতি লৈ বা ক'লোৱেই এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা গম পায় যে মাজে জেগাই জেগাই গাৰ্লছ হাইস্কুল আছে গাৰ্লছ হাইস্কুলত কোনে পঢ়ে বাৰু ছোৱালীবিলাকে পঢ়ে হয়নে নহয় আৰু তেনেকৈ কলেজো পঢ়ে আমাৰ গাৰ্লছ কলেজ আছেনে নাই বাৰু আছে নিশ্চয় আপোনালোকে জানে অসমত গাৰ্লছ কলেজ আছে এতিয়া আপোনালোকে এতিয়াৰ নামটো নিলিখিব আগৰ নামটো লিখক অসমৰ প্ৰথমখন মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ নাম কি ঊনৈছশ চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে জুলাই মাহত অসমৰ প্ৰথমখন মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ নাম অসমৰ প্ৰথমখন মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ নাম অৱশ্যে আপোনালোকে বৰ্তমানৰ নাম লিখিলেও মই সেইটো শুদ্ধ বুলিয়ে ধৰি ল'ম আৰু হিমাক্ষী দাসে লিখিছে সন্দিকৈ প্ৰকৃততে সন্দিকৈ গাৰ্লছ কলেজ প্ৰভাতি অসমে লিখিছে পাপু দাসে লিখিছে হেণ্ডিক বা দীপশিখা কলিতা হেণ্ডিকৈ বা আমাৰ সন্দিকৈ কথাই লিখি আছে মানে হেণ্ডিক বা সন্দিকৈ বিকি হক সংগীতা সোণোৱাল উষা বৰ্মন তাৰপিছত এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰ দিলে যিসকলে সন্দিকৈ কথা কৈছে প্ৰকৃততে সন্দিকৈ কলেজকে সন্দিকৈ কলেজখনেই হৈছে অসমৰ প্ৰথমখন মহিলা মহাবিদ্যালয় আৰু সেই সময়ৰ নাম আছিলে গুৱাহাটী গাৰ্লছ কলেজ বৰ্তমান যিখন সন্দিকৈ গাৰ্লছ কলেজ হ'ল সেইখন আগতে নাম আছিলে গুৱাহাটী গাৰ্লছ কলেজ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত সেইখনে হ'ল মহিলাৰ প্ৰথমখন বিশ্ব মানে মহাবিদ্যালয় এইবাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অসমৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম কি অসমৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম কি যিখন নেকি ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে অসমৰ প্ৰথমখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰটো পাইছোঁ মই বিকি হক দীপশিখা কলিতা কনচেং বৰগোহাঁই কনচেং বৰগোহাঁই দ্বিতীয় স্থানত আছে দীপশিখা কলিতা তৃতীয় সংগীতা সোণোৱাল চতুৰ্থ প্ৰবীণ কোঁৱৰ পঞ্চম সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসমৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় এইবাৰ মই আপোনালোকক মই কিছু সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ সাধাৰণ জ্ঞানৰ লগতে আচলতে আমি বহুতখিনি কথাই পাতিবলগীয়া আছে এই এইখিনিতে মই আপোনালোকক কওঁ মই লাইভ অনুষ্ঠানটো খন্দেক পিছতে সামৰিম শেষত মই আপোনালোকৰ পৰা ফিডবেক এটা লওঁ যে আজি অনুষ্ঠানটো কেনেকুৱা পালে দুঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল লাইভটো গতিকে আপোনালোকৰ হয়তো ভোক লাগিছে নহয় জানো গতিকে শেষত আপোনালোকৰ মই মতামত এটা পালে ভাল পাম 
আপোনালোকে আজি অনুষ্ঠানটো কেনেকুৱা পালে সেই কথাটো আপোনালোকে কওক আৰু মই অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু কালিলৈ মই নতুন নতুন বিষয় লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম দুঘণ্টা সময় লাইভ হ'লেও আচলতে আপোনালোকৰ বহুতৰ দীঘলীয়া হোৱাৰ কাৰণে বেয়াও লাগিব পাৰে মই আজি লাইভ অনুষ্ঠানটো সাম দুঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে গণিতৰ প্ৰশ্ন এটাও নেপালোঁ বুলি কৈছে পৰীক্ষিত কাকতি আচলতে গণিতৰ প্ৰশ্ন আজি মই বহুতখিনি দিলোঁ হয়তো লাইভৰ প্ৰথমতে থকা নাই আপোনালোকৰ হিমাক্ষী দাসে লিখিছে বহুত ভাল লাগিল বহুত সংসদৰ ডেকাই লিখিছে ভাল লাগিছে শকুন্তলা খামতি সৰ্বেশ্বৰ হাজৰিকা নিতুল নাথ দীপ ৰয় কৰিশ্মা ৰাজখোৱা আজি প্ৰথম চাই বহুত ভাল লাগিল লক্ষ্মীনাথ গগৈয়ে কৈছে সুমন তালুকদাৰে কৈছে আপোনাৰ অনুষ্ঠান চালে ভোগ নালাগে সুমন তালুকদাৰ কোন স্থানৰ পৰা কৈছে জানো গম পোৱা নাই ভাল পালোঁ ইমান এটা ভাল লগা কমেণ্ট পঢ়িবলৈ পায় নিজৰা নাথে কৈছে যে ভাল লাগিছে বহুত নজনা কথা জানিলোঁ চেফালি চিলে কৈছে বহুত ভাল লাগিছে ছাৰ বহুত ভাল লাগিছে কোনোবাই কৈছে মিছ কৰিছোঁ আমনি নাই লগা বুলি কৈছে মামুন বেগমে কিন্তু দুঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল এই দুঘণ্টা সময় যদি দুঘণ্টা সময় আপোনালোক লাইভত আছে নহয় জানো আপোনালোকৰ ভোক লাগিছে ভাত খাব হ'ল গতি বহুতে আমনিও পায় দীঘল দীঘল হৈ থাকিলে গতি যে ভাবিছে মানে গণিতৰ প্ৰশ্ন নেপালোঁ বুলি মই এইখিনিতে কৈ দিছোঁ প্ৰকৃততে গণিতৰ প্ৰশ্ন মই বহুত সুধিলোঁ শেষত মই আপোনালোকক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আপোনালোকে নজনা কথা কৈ মই আজি অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিম এইকণ কথা আপোনালোকে শুনক নিশ্চয় মোৰ অডিঅ'টো যদি শুনি আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কৈ আজি লাইভ অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ আজবাহা আলিয়ে কৈছে ছাৰ আপোনাৰ লাইভৰ প্ৰেমত পৰিছোঁ মই এটা নেক্সট কোনোবাই এটা কৈছে যে স্কুলৰ প্ৰথম নামটো কওক মই হাইস্কুলৰ নামটো ক'লোঁ ছাৰ ভাল লাগিল মই লিখিব নোৱাৰিলোঁ নোৱাৰিও পাছলৈ যাওঁ বা একো নাই এইটো আমাৰ এটা যাতে কম সময়তে উত্তৰ দিব পৰা এটা পৰিৱেশ হৈ যাওক সেইকাৰণে মোৰ এই লাইভ অনুষ্ঠানটো দি আছোঁ কালিলৈ সাত বজাত পুনৰ লাইভত আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে আহিব যদি মোৰ লাইভ প্ৰগ্ৰেমটো নাপায় মোৰ চেনেলৰ অন্য ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব নহয় জানো তেতিয়া মই লাইভত অহাৰ লগে লগে নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব মই এই সামৰণি সময়ত মই আপোনালোকক ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে জানে আজিকালি কুইজ কম্পিটিশ্যন হৈ থাকে কুইজ কম্পিটিশ্যন হৈ নাথাকে জানো কুইজ কম্পিটিশ্যনবিলাক এই কুইজ শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিলে বাৰু মই সেইটো বিষয়ে অকমান কৈ দিওঁ আপোনালোকে শুনক আজিৰ পৰা প্ৰায় দুশ বছৰমানৰ আগৰ কথা ইংলেণ্ডৰ আয়াৰলেণ্ডৰ ৰাজধানী ডাবলিন মহানগৰীত এটা ঘটনা ঘটিছিলে ডাবলিনৰ নাটক অভিনয় ৰংগমঞ্চৰ কাৰণে বিখ্যাত আছিলে এই ডাবলিনৰে এটা ৰংগমঞ্চত ডালি নামৰ এজন মেনেজাৰে হঠাৎ বাজি মাৰিলে যে তেওঁ চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত নতুন শব্দ এটা ইংৰাজী ভাষাত চলাই দিব পাৰিব তেওঁ এটা বাজি মাৰিলে বাজি মাৰি পেলাই তেওঁ ক'লে যে চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই ইংৰাজী ভাষাৰ এটা নতুন শব্দ সংযোজন কৰি দিম কথামতে কাম আৰু তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ গোটেই নিশাটো গোটেই মহানগৰীখনৰ বেৰবিলাকত দেৱালবিলাকত য'তে ত'তে কুইজ শব্দটো লিখিলে কিউ ইউ আই জেড কিউ ইউ আই জেড এই শব্দটো লিখিলে তাৰপৰা পিছদিনাখন আগে কাহানী নুশুনে এই অদ্ভুত শব্দটো মানুহে মহানগৰৰ বেৰত দেখিলে আৰু মুখে মুখে উচ্চাৰণ কৰিলে তাৰ অৰ্থ এই যে কোনো নুবুজিলে আৰু উলিয়াবও নোৱাৰিলে তাৰমানে ডাবলিনে কি কৰিলে এই ডালিয়ে মানে ডাবলিন মহানগৰী যিটো ঘটনা ঘটিছিলে মানে মানুহজনৰ নাম কি আছিলে ডালি ডালি নামৰ মেনেজাৰজনে সেইটো কাম কৰিলে কি কৰিলে আপোনালোকে শুনিছে নাই আপোনাৰ গুচি নাযাব মই এইটো একেবাৰে শেষৰটো মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছোঁ যে কুইজ শব্দটো কেনেকৈ আহিলে যে আয়াৰলেণ্ডৰ এই ডাবলিন চহৰৰ যি ডালি নামৰ মেনেজাৰজন আছিলে তেওঁ যেতিয়া এটা ৰংগমঞ্চৰ মানে মেনেজাৰ আছিলে তেওঁ যেতিয়া ক'লে যে 
এটা নতুন শব্দ ইংরেজি ভাষাত আনিম তো কি করলে গোটে রাতে দেওয়ালবিল কুইজ 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 বলে লিখে দিলে কিউ ইউ আই জেড কিউ ইউ আই জেড কিউ ইউ আই জেড কুইজ কুইজ বলে গোটে দেওয়ালে দেওয়ালে লিখে দিলে পাঁচ দেখার গোটে মানুষ আছে এই কি শব্দ এই গোটে বেয়ার দেখুন কুইজ কুইজ বলে লিখে আছে তোমার কি হল যে একু নজনা ধেমালিতে বেয়ার লিখা শব্দটোর অর্থটো তো নজানিলে গতি মানুষে মজা লগা সাঁথর বুঝাবল এই কুইজ শব্দটা ব্যবহার করবলে ধরলে আর পিছলে সাঁথর যেন লগা প্রশ্ন কিছু মানুষ কুইজ বলবলে কোয়া হয় এই এজনে ধেমালিতে সৃষ্টি করা এই কুইজ শব্দটো সম্প্রতি অতি জনপ্রিয় আর চিনাকি হয়ে পড়ছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সংবাদ প্রতিষ্ঠান আলোচনী রেডিও টেলিভিশন এই সকলবরতে কুইজর অসাধারণ ব্যাপকতা লাভ করেছে সমাজের সকল বয়সর লোক চুই যাওয়া কুইজ এটা শিক্ষা সংস্কৃতির এক অঙ্গ হয়ে পড়ছে বলেও ভুল করা নহয় এটা কুইজ চর্চার মূল কথাটো কি গম পায় না যে অধ্যয়ন তথা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কুইজর হাততে পাওয়া যিকোন অধ্যয়নযোগ পুথিয়ে সমল হব পে এখন ভাল বিশ্বকোষও সমল হব পে বা বিভিন্ন ধরনের সহজলভ্য যা বাতর কাকত বা এইখিন হব পে যে নহক কোনো দীপশিখা কলিতায় কে উই হ্যাভ সাউথ কামরূপ কুইজ ফ্রাম মানে কুইজর কথা কেলে কলো মূর এই যুক্ত ইউটিউব চেনেল কুমার বসন্ত আসাম নামের ইউটিউব চেনেল কুইজ সম্পর্কীয় মানে অকল টেটরে নহয় কুইজ সম্পর্কীয় মানে অন্যান্য ভিডিও দিম আপনাদের চাই থাকি আর আসলতে আমি এই কথাবিল জানব লাগিব আপনি যদি কুইজর বিভিন্ন কথাব জানবলে চেষ্টা করে সেয়াই হব আসাম টেটর কারণে আপনার প্রস্তুতি অকল আসাম টেটেই নহয় আগন্তুক আহি থাকা দিনবিল আপনাদের যা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিব সেই সকলব পরীক্ষার কারণেই কুইজর এনে ধরনের জ্ঞান ভারতের জ্ঞান বিশ্বর জ্ঞান সকলব জানব লাগিব আর মানে ধারাবাহিকভাবে এই পোন্ধরটা লাইভ দিয়ে আসো আপনার আসো বহু সময় কথা পাতো কারোবার নাম কেতিয়াবা পড়তে ভুল হয়ে যায় কারোবার উত্তর আগত গুছি যায় মানে পাছত কে দিও কেতিয়াবা বেয়া পায় বেয়া চাই নাপাব আপনার কারণে মানে বহু ব্যস্ততার মাজতো এই লাইভ অনুষ্ঠান আহ মূর চেনেলটা আগবাড়ি যাওয়া আপনাদের সহায় করব আর বিএডর কথা জানালে ভাল পাম বলে কে বিএডর কথা মানে এনেকা বিএড এটালেক চারি বছর বিএড কোর্স যে নতুন শিক্ষানীতি আছে এটালেক কার্যকরী হওয়া নাই দেরি আছে তারপর এস সি আর টি অধীন বিএড কথা তো ওয়েবসাইট দিছে এটালেক তো তার অর্ডার অহা নাই আর সাকে কেদিনমান পিছন ডি এল এডর অর্ডার আহ মোট লাইভ প্রোগ্রেম চাই থাকি আর আজি মানে মূর এই লাইভ অনুষ্ঠান সামনি সময় কুইজর সম্পর্কে কলো নিশ্চয় আপনাদের কুইজ শব্দটো কেন ইংরেজি ভাষাত আহিলে গম পালে যে আয়ারলেন্ডর এই ডালি নামর সেই রঙ্গমঞ্চর মেনেজারজনে রঙ্গমঞ্চর মেনেজারজনে যে এটা ধেমালিতে সৃষ্টি করা একটা শব্দ আজির তারিখ বিখ্যাত হয়ে পড়িল যখন প্রথমবার কারণে এই কথাটা জানিছে কমেন্ট করে মোক জানাব কারণ আপনাদের কুইজ শব্দটো উৎপত্তি কোপা হল বহুতে হয়তো নজানে বহুতে হয়তো জানিব পারে এনে ধরনের ইন্টারেস্টিং কথা মোট এই লাইভ অনুষ্ঠান আপনাদের আলোচনা করে থাকিম কই থাকিম আপনাদের চাই থাকি যখন প্রথমবার কারণে মোট এই চেনেলটা চাইছে সেই সকলে জরুর জরুর সাবস্ক্রাইব করব আর বেল আইকন প্রেস করব আগতে যখন সাবস্ক্রাইব করে থাকে পুনের সাবস্ক্রাইব করার প্রয়োজন নাই মূর চেনেল আগবাড়ি যাওয়া আপনাদের সহায় করব বন্দিতা গগৈ কে স্যার ইমান রাতি ইমান ধুনিয়া হাঁহি লো আমার আছে ধন্যবাদ আর মনটু প্রফুল্লিত করে রাখি লাগিব হয় না নয় মনটু প্রফুল্লিত করে রাখি লাগিব মানে সকলকে সেই কারণে মানে ও আহ্বান জানা যে মধু আশা মধু নিশা মধু সমীরণ মধুময় হক যেন সকরে জীবন আকো কো মধু আশা মধু নিশা মধু সমীরণ মধুময় হক যেন সকরে জীবন কালি মানে লাইভ অনুষ্ঠান শেষত প্রেমর সম্পর্কে কিছু কথা কিন্তু কিছু মানে সুদিছে মানে কোনবা কোনবায় ভাল পাইছিল মোলে কমেন্ট দি পেলে জানাইছে নয় জানো এটা আমার লাইভরপ্রায় বিদায় মাগিলে শেষত মানে 
কেইটামান লাইন মানে মনটো ভাল লাগিবৰ কাৰণে সকলোৰে মনটো ভাল লাগিবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰেমত পৰক কিবা নপৰক অন্ততঃ এই ইউটিউব লাইভ চেনেলটোতো চাই আছে সিও এটা প্ৰেম এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰতিটো বস্তুৱে যে ইটোৱে সিটোক আকৰ্ষণ কৰি আছে তাক কি বুলি কয় মহাকৰ্ষণ বুলি কয় সেইটো এক প্ৰকাৰ প্ৰেম সূৰ্যৰ চাৰিওফালে এই যে আঠটা গ্ৰহ ঘূৰি আছে সেইটো এটা প্ৰেম আৰু আমাৰ পৃথিৱীখনৰ চাৰিওফালে চন্দ্ৰও যে ঘূৰি আছে এক অভিকেন্দ্ৰিক বলৰ কাৰণে সেইটো এটা প্ৰেম গতিকে প্ৰেমত ঘূৰিছে ভূমণ্ডল প্ৰেমত উৰিছে শতদল এনেকুৱা কবি নানা ধৰণৰ সংলাপ আছে হয়নে নহয় আৰু কোনোবাই কোনোবাই কৈছে সমৰজ্যোতি হাজৰিকা আজি মই প্ৰথম গম পালোঁ কুইজাৰ কথা কুইজৰ শব্দটো কথা মই আপোনালোকক মই এই শেষ শেষত মাত্ৰ কালি মই গাই দিয়া গোটেইটো মই নেগাওঁ দুই এটা ডায়লগ কৈ পেলাই মই মোৰ অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ হৃদয়ৰ স্পৰ্শত এখন হৃদয় শ্যামলীম হয় মাথো দুটা বৰ্ণৰ য'ত তাতে সাগৰে কঁকাল ভাঙে গলি গলি জোনাকবোৰ বুকুলৈকে বিয়পি পৰে গছ বনত উৰি ফুৰে সেউজীয়া ছবি সপোনত গুচি যায় দূৰ দিগন্তলৈ প্ৰিয়াৰ হাতত ধৰি কোনে বাৰু নাম থলে প্ৰেম এইখিনি কথা মই আপোনালোকক সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং চাই থাকিব হাঁহি থাকিব আগন্তুক মই লাইভ অনুষ্ঠানত পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং জয় আই অসম জয় হিন্দ